আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছো তোমরা সবাই সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং স্বাগত জানাচ্ছি ভার্সিটি অ্যাডমিশন অ্যাকাউন্টিং আজকের ফার্স্ট ক্লাসে তো ইউনিভার্সিটির অ্যাডমিশন অ্যাকাউন্টিং প্রথম ক্লাসে এইচ এস সি একুশ শিক্ষার্থী তোমরা যারা আছো তোমাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই তোমাদের সবার জন্য রইল অনেক বেশি দেওয়া ভার্সিটি অ্যাডমিশন ভার্সিটি অ্যাডমিশন এবং ভার্সিটি অ্যাডমিশন সকলের মনে একটাই চিন্তা কি হবে কি করতে হবে সব কিছুকে উপেক্ষা করে আজকে থেকে শুরু হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন অ্যাকাউন্টিং প্রথম ক্লাস ইনশাল্লাহ সপ্তাহে প্রতিদিন ক্লাস চলবে কেমন আছো তোমরা এবং তোমরা কে কে এই মুহূর্তে ক্লাসে জয়েন করছো সবাই একটু আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আমি দেখে নিতে চাই কে কে জয়েন করেছে আমার সাথে ভার্সিটি অ্যাডমিশন আজকে প্রথম ক্লাস ইনশাল্লাহ যে ক্লাসটা অনেক বেশি জোস হবে ইনশাল্লাহ যে ক্লাসটা অনেক বেশি জোস হবে কারণ তোমার লাইফের ফার্স্ট ক্লাস আজকে ভার্সিটি অ্যাডমিশন তো এই ভার্সিটি অ্যাডমিশন ক্লাসে এই মুহূর্তে যারা জয়েন করছো তোমাদের সবাইকে কংগ্রেসুলেশন তোমার সবাই অনেক বেশি লাগি কারণ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রথম ক্লাসে যাইত ব্যাচ সাথে তোমার দেখা হচ্ছে ইভেন আমি আমার পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট ধরো পড়াইনি তোমাদেরই শুরু করছে আগে তার মানে সমগ্র বাংলাদেশের সকল স্টুডেন্টদের জন্য ফ্রিতে থাকছে ভার্সিটি অ্যাডমিশন অ্যাকাউন্টিং ক্লাস ক্লাব সো তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো অ্যাকাউন্টিং ক্লাবার্সের সাথে যুক্ত আছো এই মুহূর্তে যারা ক্লাস করতেছো তোমাদের সবাইকে কংগ্রেসুলেশন এবং আমার ভার্সিটি অ্যাডমিশন অ্যাকাউন্টিং ফ্রি ক্লাসে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম তোমরা সবাই যে কাজটা করবা দ্রুত করে ক্লাসটা শেয়ার করে দাও এবং তোমার ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দাও আজকে অনেক স্টুডেন্ট আমরা ক্লাস করবো ইনশাল্লাহ আসসালামাইকুম बसायबा जयन आर्थिक আজকের এই লেকচার থেকে ভার্সিটি অ্যাডমিশনে হাউ তুমি ডিইউ হাউ আর ইউ হাউ সিইউ হাউ জিএসটি হাউ জেইউ যেইখানেই পরীক্ষা দিবা সব জায়গায় সর্বনিম্ন দুইটা क्वेश्चन থাকবে তার মানে লেকচার 1 থেকে আজকে ক্লাসে সব শেষ হবে না ক্লাসে এই যে টপিকস দুইটা এই টপিকস থেকে দুইটা क्वेश्चन থাকবে এবং এই দুইটা क्वेश्चन আজকে আমি তোমাদেরকে মোটামুটি 40 থেকে 50% কভার করব ইনশাআল্লাহ যারা ক্লাস করবে অনেক বেশি উপকার হবে এবং কথা দিচ্ছি क्लस फार्स्ट क्लस 
বা যারা ভাবতেছো এখন ক্লাস করে কি করবো কয়দিন পরের থেকে করি এরকম চিন্তা ভাবনা যারা করতেছো তারা পিছিয়ে যাচ্ছ তার মানে নিজেকে যদি পিছিয়ে না রাখতে চাও তুমি ক্লাসটা করলে অনেক বেশি কিছু জানতে পারবে এবং তুমি অনেক বেশি উপকৃত হবে তোমার ফ্রেন্ড থেকেও তুমি এগিয়ে থাকবে সো আমি এটা বলতেছি না যে আমার ব্যাজে ভর্তি আমি বলতেছি তুমি ফ্রি ক্লাস করো আগে জানো যে অ্যাকাউন্টিং আসলে সহজ না কঠিন সো আই হোপ তোমরা বুঝতে পারছো আগামী জানুয়ারির এক তারিখ পর্যন্ত পনেরো তারিখ পর্যন্ত ফ্রি ক্লাস থাকছে প্রতিদিন রাত নয়টায় আগামী জানুয়ারি এক তারিখ পর্যন্ত ফ্রি সরি জানুয়ারি পনেরো তারিখ পর্যন্ত ফ্রি ক্লাস অ্যাকাউন্টিং লাভার সেপ অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট তো সবাই দেখি এই মুহূর্তে মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ সো আমি একটু শেয়ার করে দিই সবাই একটু বেশি শেয়ার করে দাও তো সবাই সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও ওকে ফাইন সবাই একটু বেশি কষ্ট শেয়ার ক্লাসটা শেয়ার করো সবাই সবাই মিলে একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও তো লক্ষ্মী ছেলেরা এবং লক্ষ্মী মেয়েরা সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দাও দ্রুত দ্রুত যত গ্রুপ আছে যত তোমার নিজের টাইম লাইন তোমার কলেজের গ্রুপ তারপর তোমার ম্যাসেঞ্জার ফেসবুক সব জায়গা শেয়ার করে দিলে স্টুডেন্ট চলে আসবে ক্লাস করতে মজা লাগবে কারণ ভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রথম ক্লাস যেহেতু আজকে তোমরা অনেক বেশি এক্সাইটেড সো আমাকে বলো তো তোমরা এর আগে কি কোথাও ক্লাস করেছো কি না ভার্সিটি অ্যাডমিশন ক্লাস অ্যাকাউন্টিং ক্লাস করেছো এর আগে একটু কমেন্ট করে জানাতো সবাই একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাতো ভার্সিটি অ্যাডমিশন কি অ্যাকাউন্টিং ক্লাস করেছো এর আগে হ্যাঁ করেছো সবাই এ কথা বলো কেন কথা বলো লজ্জা বস্ত নাকি সবাই কি হলো সবাই কথা বলো কি রে কথা কয় না কেন বলাম লজ্জা পাচ্ছিস নাকি এই চাচ্ছি শেষ হয়েছে বলে এখন আর লজ্জা থেকেও কথাই করছে না সো আচ্ছা সমস্যা নেই সো সবাই একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দিবেন আশা করি ভাই টেনশন আছে কিসের টেনশন এ কোনো টেনশন হইলো করনি আছে ফাইন তাহলে ভাই আজকে প্রথম ক্লাসে আমরা শিখব লেনদেন এবং আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সো আজকে পুরো ক্লাস জুড়ে আমি থাকছি তোমাদের সাথে সো আজকের ক্লাসের প্রথম টপিক হচ্ছে লেনদেন যার ইংলিশ নাম হচ্ছে ট্রানজেকশন সবাই জানে না আর যারা জানে তাদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আর যারা জানে না অবশ্যই জেনে নিবে তাহলে আমরা ট্রানজেকশন পড়বো কি পড়বো ভাইয়া কি পড়বো একটু দেখো তো একটু দেখো তো লেনদেন কাকে বলে খেয়াল করো তো একটু একটু কষ্ট করে খেয়াল করো তো সবাই একটু খেয়াল করো তো লেনদেন কাকে বলে সবাই জানে অর্থের মূল্যের পরিমাপযোগ্য যে কোনো ঘটনা ক্লিয়ার খেয়াল করো যে কোনো ঘটনা যে কোনো ঘটনা বললাম সাইকেল চুরি হয়েছে বললাম ভিক্ষা দেওয়া হয়েছে বললাম যে তোমার বন্যাতে মানুষের ক্ষতি হয়েছে সব ঘটনা এসব ঘটনাকে যদি অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় তাহলে সেটা লেনদেন তার মানে সকল ঘটনায় লেনদেন হবে যদি সেটা অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য তাহলে কি পাইলাম আমরা পাইলাম লেনদেন হতে হলে অর্থ দ্বারা পরিমাপ হতে হবে তার মানে ওইটাকে অর্থ দ্বারা ভ্যারিয়েশন করা যাবে আই মিন অর্থের সাথে রিলেটেড আমারই কঠিন কিছু না বাট এখান থেকে কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসলে আসে না লক্ষ্মী ছেলেরা কোয়েশ্চেন আসে এখান থেকে একটু খেয়াল করো কোয়েশ্চেন আসে এখান থেকে এখান থেকে যদি লেনদেন থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসে এইখান থেকে আসবে যদি লেনদেন থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আসতে চায় ভার্সিটি অ্যাডমিশনে এইখান থেকে তাহলে কি আসতে পারে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন তারপরে লেনদেন কি করে আর্থিক অবস্থা তাহলে বা আর্থিক অবস্থা কি তাহলে ভাই আর্থিক অবস্থা কি তাহলে আর্থিক অবস্থা মানে হচ্ছে সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব তাহলে ভাই আর্থিক অবস্থা মানে কি সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব তাহলে ভাই আর্থিক অবস্থা মানে কি সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব তাহলে লোক কিসে লাগা খেয়াল করো তো খেয়াল করো তো এই আর্থিক অবস্থা মানে কি সম্পদ থাকে আর দায় মালিকানা সত্ত্ব থাকে তাহলে ভাই খেয়াল করো তো হিসাব সমীকরণ কি এ সমান সমান এল প্লাস ওই হিসাব সমীকরণে এ সমান সমান এল প্লাস ওই হলে এ ধারা কি বোঝায় সম্পদ आर्थिक अवस्था जे कथा आरोप हिसाब समीकरण से कथा तरह की आर्थिक अवस्था जे कथा हिसाब समीकरण एक ही कथा कथा बोझा गया সবাই বুঝতে পারছেন তাহলে আর্থিক অবস্থা যে কথা এবং হিসাব সমীকরণ একই কথা তার মানে বলতে পারি এ সমান সমান এল প্লাস ওইর পরিবর্তন সাধন কথা বুঝতে পারছেন তার মানে কথাও ক্লিয়ার সবাই সবাই ক্লিয়ার তার মানে লেনদেন হতে গেলে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন লাগবে অথবা এ সমান সমান এল প্লাস ওইর পরিবর্তন লাগবে কথা বুঝতে পারছেন কথা ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছো কিনা আমাকে জানাও সবাই ক্লিয়ার 
ओके सबाई क्लियर थैंक यू थैंक यू लेंदेन होते गेंदेन होते गेंदेन होते गर्थिक अवस्थारन अथवा एस वन वन एल प्लस उवर्तन होते कथा बुझते कथा पर झमेला ख्याल करो अर्थर माफ काठी तुम्हारा सबा बुझो अवश्य अवश्य अर्थ द्वारा परिमप होते टाक पैसा कम बेसि ना तो हमें तैयार ओके फाइन स्वयं सम्पूर्ण और स्वतंत्र तरह बोझा लेंदेन की हो स्वयं सम्पूर्ण कम बोला मालिक वेतन डैश वेतन वेतन डैश प्रदान ना कि प्राप्ति भाड़ा डैश भाड़ा डैश मजूरी मजूरी मैं विषय लेंदेन अर्धेक हो जाए सम्पूर्ण होते हैं क्लियर ओके भाई रोहिम के डैश अरे भाई रोहिम के कि प्रदान कर स्वयं सम्पूर्ण ना तरह प्रति लेंदेन स्वयं सम्पूर्ण होते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र बोलते बोझा जो तुम पन्न्य कराई करो जा करो कड़ा डेबिट और नगदान कर देखो कड़ा एक स्वतंत्र हिसाब अब नगदान एक स्वतंत्र हिसाब यह लेंदेन की होते हैं आलदा आलदा स्वतंत्र होते हैं कम पक्षे दो पक्ष क्लियर ये भलोकर बुझते हैं लक्ष्मी सर कम पक्षे सर्वनिम्न दो पक्ष थे एक पक्ष की डेबिट एक पक्ष की क्रेडिट तेल कथा चाहिए भैया कम पक्षे बट बेसिधिक डेबिट होते एकाधिक क्रेडिट होते कम पक्षे कई पक्ष दो पक्ष कम पक्षे कई पक्ष दूटी पक्ष बेसि हम कि बस होते हाँ बस तीन टाइम होते चार होते जो तुम्हारा जेन सिल नगदे पन्न्य बिक्रय नगदे पांच पंचाश पार्सेंट चेक पंचाश पार्सेंट तक जा नगदे डेबिट बैंक डेबिट बिक्रय तीन टाइम आर जो पन्न्य बिक्रय चल्लिस पार्सेंट धारे बीस पार्सेंट नगदे बीस पार्सेंट चेके तक अब लेंदेन चार्ट तक तीन होते चार्ट होते दुईटा हर नाम सरल दाखिला दुईटा हर नाम सरल दाखिला चार्ट हा तीन हई मिन दुईटार बेसि तर नाम मिश्र दाखिला लक्ष्मी सेले मेरा क्लियर लक्ष्मी सेले मेरा क्लियर जो लेंदेने जो लेंदेने कम पक्षे दो पक्ष था नाम सरल दाखिला जो लेंदेने कम पक्षे दो पक्ष था नाम सरल दाखिला जो लेंदेने कम पक्षे दो पक्ष था नाम सरल दाखिला जो लेंदेने दुईटार बेसि आई मिन एकाधिक डेबिट अथवा एकाधिक क्रेडिट था तीन होते चार्ट होते बेसिकाली पाँचा है ना तर नाम हो तारीख रेंट ही चार्ट हो जाए ना तब ये चाहिए तो मिश्र दाखिला लक्ष्मी सेल दाखिला क्लियर दाखिला कई प्रकार दुई प्रकार एक सरल दाखिला एक मिश्र दाखिला सरल दाखिला कई डेबिट थकट क्रेडिट और मिश्र दाखिला कि है एकाधिक डेबिट थक अथवा एकाधिक क्रेडिट आई मिन टोटाल दुईटार बेसि थे जबेदा फांगशने गले बस क्लियर हब आचुकु क्लियर क्या जाओ आचुकु क्लियर हमें नेक्स्ट आगाम सबा एतटुकु क्लियर हम अवश्य बोलो भाइया क्लियर भार्सिटी एडमिशन भार्सिटी एडमिशन भार्सिटी एडमिशन क्षेत्र में भार्सिटी एडमिशन क्षेत्र में शुद्ध एतटुकु बोलवा ए टू जेड बुझते हैं भार्सिटी एडमिशन क्षेत्र में तुम्हें ए टू जेड बुझते हैं भैया खूब क्लियरलि विषयगुल बुझते हैं क्योंकि कारण डिप डिप कोश्चिन आसे सो सबा क्लियर हमारे लक्ष्मी सेले मेरा सबा क्लियर सबा एक कमेंट करो तो सबा सबा एकदम क्लियर क्या ना सबा एकदम क्लियर क्या ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके फाइन सबा क्लियर सबा क्लियर थैंक यू अनेक बस थैंक यू जैक मार्शाला मार्शल थैंक यू थैंक यू तेज यपिक शेष एर पर भैया भाई कि आज एक देखो तो लेंदेन शब्द आविधानिक अर्थ की लेंदेन शब्द बला क्लियर सबा क्लियर गिव एंड चेक बला 
ओके तो लेनदेन क्लियर आशा करी एखे देखो और बहुत किस एक धोज दत्त है ओके फाइन तरह जाब हिसाब समीकरण एक ख्याल करो तो देखो हिसाब समीकरण जाके इंगलिशे जो बी बला अकाउंटिंग इक्ुएशन ये हिसाब समीकरण प्रथम कि हमारे जानते हैं हिसाब समीकरण क्य आ एर की टोटाल डिटेल जो हिसाब समीकरण नहीं पढ़ाई इनशाला आज के अनेक बेसि समय लेगे जाए जतटुकू आज के क्लस लिमिटेशन अनुजय पढ़ान अनुजय आज के प्रथम क्लस तुम्हारे बसि पेशा दीब ना कारण सवार एक टार्गेट हमें एखो प्लानिंग करते करब कथाए जाब कथाय भर्ती हब सो यही पेशारे हमें तुम्हें बसि पेशा दीब ना छोटो छोटो जिसपत पढ़ा भार्सिटी एडमिशन जो सो जाए तुम्हें बोझ सो इनशाला आशा करी जो तुम ठीक मत क्लस करो शेष पर्त तो थको मात्र एक घंटा क्लस हो इनशाला तुम अनेक बस शिखते पड़ा तो कान टू द पॉइंट कथा हे हिसाब समीकरण की एक संज्ञा देव आज देखें ना कि संज्ञा ना अनेक बस बोरिंग बोलो अनेक जगह कि पढ़ा एत संज्ञा टंगा दिए कि माथाय था कदम आगे एस एस सी दिल भाई आरोप पैरा दी भाई हिसाब समीकरण की तुम ए समान भाई सम्पद एले की दाय ओते मालिकाना सत्व भाई की भूल लिखी सम्पद दाय मालिकाना सत्व तर मैं कि भाई सम्पद दाय मालिकाना सत्वर मध्य सम्पर्क प्रकाश कर तरह नाम हिसाब समीकरण कथा बुझे से कथा बोझा गया से सम्पद दाय मालिकाना सत्वर मध्य सम्पर्क प्रकाश कर तरह नाम हिसाब समीकरण कथा बुझते हमारी कठिन कथा क्लियर तेल की सम्पद दाय मालिकाना सत्व तुम्हें हिसाब समीकरण मान सम्पद दाय मालिकाना सत्व और ये सम्पद दाय मालिकाना सत्वर मध्य जो जिन सम्पर्क गठन कर तरह नाम हम हिसाब समीकरण भैया भार्सिटी एडमिशन जो क्यों रिटर्ने आसे पर बाकीा हिसाब समीकरण का बोले मजार विषय सहज क्वेश्चन आसे ना क्लियर ओके मजार विषय हिसाब समीकरण एक हिसाब समीकरण नाम की आर्थिक अवस्थार उपादान पेस आर्थिक अवस्था उपादान पेस क्या एक लक्ष्य सैलरा आर्थिक अवस्था उपादान तरह यह हिसाब समीकरण नाम हम आर्थिक अवस्था हिसाब समीकरण नाम हम आर्थिक अवस्था जर एक नाम हम स्थितिपत्र जार्थितिपत्र जार्ट नाम हम उदृत्त पत्र जार्ट नाम हम उदृत्त पत्र आर्थिक अवस्थार हिसाब समीकरण स्थितिपत्र उदृत्त पत्र एक ही जिन सबा क्लियर सबा एतटुकु क्लियर हम डान लिखते हो सबा सुंदर भाव कथा क्लियर ना भेजाल आसे सत की भेजाल आसे स्टूडेंट कमे जा कष्ट लगता से हजार हजार स्टूडेंट क्लस कर परीक्षार समय ता कि सुविधे नार्ज क्लस कर को समस्या नहीं भार्सिटी एडमिशन जरा क्लस करते इनशाला भलो किसू करब टू बी अनेस बोल तो विषयगू तुम्हारा आगे नेगलेक्ट करता ना बोलो हिसाब समीकरण तुम्हें क्यों पढ़ब आशा करते आगामी चल्लिस मिनट त्रिस मिनट तुम्हार जीवन सर्वस क्लस बेटे कथा दीची साथे थको अकाउंटिंग लावार्स क्यों कर तुम्हारे तुम्हरा जान एतटुकू बोल रिक्वेस्ट करते जस्ट ऑनलि रिक्वेस्ट जरा क्लस करतेस तीन सौ जन मत आज सबा एक क्लस तो शेयर कर दिव एस एस सी ते प्रचुर खेटे तुम्हारे पिछले हम से अनेक नहीं होते सीम्पल तो भार्सिटी एडमिशन जो तुम्हारा एकम्र सपोर्ट दीबा जे तीन सौ जन आसो प्रकृत भलोबाशो तुम्हारा यतटुकुम मन हे एम तुम्हारा एक कैंडली क्लस शेयर कर दीबा आशा करी अनेक बेसि भलोबाशो तुम्हारे लक्ष्य सर एतटुकू क्लियर जो हिसाब समीकरण का सम्पद जे समीकरण के माध्यम सम्पद दाय मालिकाना सत्तर मध्य सम्पर्क गठन है सम्पर्क प्रकाश कर तर नाम हम हिसाब समीकरण जैक नाम हम उदृत्त पत्र क्लियर फाइन तब हिसाब समीकरण कैसे तुम्हार पढ़ाशनार कैसे ये अनल क्लस करते क्लस कोर्ट पाच फेसबुक थे प्रति जिन एक भित्ती थे प्रति जिन थे एक थे भाई कि जान भित्ती तब यह हिसाब समीकरण तर भित्ती कि हिसाब समीकरण भित्ती था कि एक बोल तो दोतरफा दाखिला पद्धति दोतरफा दाखिला पद्धति अब कि दूतरफा मैंने कि दुई चा दाखिला मैंने कि दाखिला मैंने सिसटेम ओके पद्धति सरि दाखिला मैं एंट्री और पद्धति मैंने सिसटेम मेथड तरह जार मान हे डिओ बिल डबल एंट्री डबल एंट्री सिसटेम क्लियर डबल एंट्री सिसटेम तरह कि डबल एंट्री सिसटेम मान दूतरफा दाखिला पद्धति जनक लुका कू मैं लुका पैचिओलि क्लियर ओके तरह डब्लू सरि डबल एंट्री सिसटेम 
দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি ইংলিশ নাম এবং এই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি থেকে হিসাব সমীকরণের উৎপত্তি হয় এবং এর জনগচ্ছ লুকা পেসলি মজার বিষয় লুকা কাকু জন্মগ্রহণ করে 1445 সালে তার মানে এই লুকা কাকু তিনি হচ্ছে 1445 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেউ বলে 1515 সালে মারা যান 1517 বাট এরকম क्वेश्चन থাকে না যে দুইটাই থাকবে না যে কোন একটা থাকবে কোন একটা অ্যানসার করবা দুইটা তোমরা জেনে যাও কথা কি কথা क्लियर তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ইতালির ভেনিস শহরে এই হাবিজাবি প্রশ্ন ভাই আমি পড়াবো না কারণ এগুলো তোমরা অলরেডি জানো আমি তোমাদেরকে ওইগুলো পড়াবো যেগুলো এইচএসএ তুমি পড়ে আসোনি বা ল্যাকিংস আছে তোমার क्लियर ওকে আতটুকু क्लियर তাহলে এবার আসি নেক্সট স্লাইডে नेक्स्ट तो हमारे जो ना की वेट करते से वाव आर्थिक अवस्था पूरी बात तो खूब फालो एक तरह जिन्हें स्क्लियर क्या करो तो दस एक टू वेट करो एक टू वेट करो हमारे साथ एक टू शुमार दी भाई एक टू दस एक टू शुमार दो ओके फाइन तो ये हिसाब सुमी को ना चैप्टर टाइप हमारा क्लियर करें ऐसी मजार विषय তাহলে ভাই এই হিসাব সমীকরণের ক্ষেত্রে মূল হিসাব সমীকরণ কোনটি क्वेश्चन হচ্ছে ভার্সিটি অ্যাডমিশন আমার ঝাবিয়ান সেকারা যারা এই মুহূর্তে ঢাবিকে ভালোবাসতেছো ঢাবির জন্য ক্লাস করতেছো তারা আমাকে একটু বলো তো একটু বলো তো হিসাব সমীকরণের মূল সমীকরণ কোনটি মূল সমীকরণ কোনটি দেখি ঢাবিয়ানরা কি বলে আমার সব হবু হবু ঢাবিয়ানরা কি বলে দেখি বলো সব হবু ঢাবিয়ানরা বলো কমেন্ট করে জানাও হবু ঢাবিয়ানরা কমেন্ট করে জানাও ওই যে বলে না হবু বউ হবু আর শেরে ঘর কি হবু ঢাবিয়ান এই হবু ঢাবিয়ানরা বলো বলো কত কোনটা হবে হবু ঢাবিয়ানরা কথা বলো হবু ঢাবিয়ানরা কথা বলো কথা বলো ওই সনসন ওই আচ্ছা মাশাআল্লাহ थैंक यू তাহলে ভাই এ সনসন ওই थैंक यू হবু ঢাবিয়ানরা পেরে গেছে তার মানে হিসাব সমীকরণ হচ্ছে এ সনসন এল প্লাস ওই এ খেয়াল কর খেয়াল কর খেয়াল কর খেয়াল কর এতে হচ্ছে সম্পদ তাহলে ভাই এতে কি সম্পদ সম্পদ কি ভাই তাহলে এ মানে বোঝাচ্ছে আজ থেকে বলবি মোট সম্পদ কেন কেন বলবা কারণ কি ভাইয়া এ মানে সম্পদ সম্পদ এই মোট সম্পদ এই জন্য বলবা কারণ সম্পদ কয় প্রকার একটা হচ্ছে চলতি একটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী একটা হচ্ছে স্থায়ী তার মানে তোমাকে বলতে হবে এ বলতে টোটাল অ্যাসেট কে বোঝায় একটা প্রতিষ্ঠানের টোটাল সম্পদ ধারা কে এ ধারা প্রকাশ পায় তার মানে এ মানে কি বোঝাচ্ছে টোটাল অ্যাসেট আই মিন মোট সম্পদ চলতি দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ওকে ফাইন লায়াবিলিটিস মানে কি তাহলে ভাই লায়াবিলিটিস মানে কি মোট দায় মোট দায় তাই নাকি সবাই একটু বলো তো লায়াবিলিটিস মানে কি লায়াবিলিটিস মানে কি লায়াবিলিটিস মানে কি লায়াবিলিটিস মানে কি সবাই একটু বলো তো সবাই সবাই তোমরা সবাই লিখো তো মোট দায় হবে নাকি অন্য কিছু হবে সবাই একটু লেখো তো লায়াবিলিটিস মানে কি আমি দেখতে যাচ্ছি এই গান তো টুইস্ট রে ভাই টুইস্ট এখানে সবাই একটু বলো তো লায়াবিলিটিস মানে কি সবাই একটু বলো তো লায়াবিলিটিস মানে কি সবাই সবাই একটু বলো তো লায়াবিলিটিস মানে কি দেখতে যাচ্ছি আমি সবাই একটু বলো তো লায়াবিলিটিস মানে কি দাই ওকে ফাইন দাই বলেছো মাশাআল্লাহ খুব ভালো কথা মোট দাই বলেছো একজন আমি সবার কমেন্ট পড়ব বিজয় বলেছো মোট দাই দাই বলেছো ওকে জান্নাতুল মাও নিশো বলেছো মোট দাই টোটাল দাই বলেছো ওকে ফাইন তারপর একজন মোট দাই মোট দাই মোট দাই আশিক বলেছো মোট দাই মোট দাই সালমান ফরসি বলেছো মোট দাই সরনা বলেছো মোট দাই ওকে ফাইন অনেকে বলেছো মোট দাই ফাইন ফাইন দাই সমূহ তাহলে ভাই আমার কথা হচ্ছে যারা যারা অ্যানসার করেছো মোট দাই বা দাই সমূহ সকলের অ্যানসার ভুল হয়েছে আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট তোমাদের সকলের অ্যানসার ভুল হয়েছে আমি এক্সট্রিমলি সরি কেন ভুল হয়েছে বা শুনো কথা হচ্ছে ভাইয়া একটা জিনিস খুব ভালো করে খেয়াল রাখো খুব ভালো করে বুঝতে হবে এখানে এ সমান সমান এল প্লাস ওই এইখানে যদি বললাম এল মানে 3 টাকা ওই মানে 2 টাকা আই মিন এই ওই মানে কি মালিক দিছে কয় টাকা 2 টাকা আর এল মানে কি এল মানে তৃতীয় কোন পক্ষ আই মিন বাইরের কোন পক্ষ সে হচ্ছে তার কাছ থেকে ঋণ নেয় সম্পদ টোটাল কত 5 টাকা তার মানে খুব ভালো করে বুঝতে হবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এটা তো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ তাই না ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কোন সম্পদ আছে কি নেই নেই কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে এটা আছে এটা নির্ভর করে এল এর উপর তার উপর এই যে এল থেকে আসছে ওই থেকে আসছে তার মানে এল থেকে আসে ওই এ আসে এবং ওই থেকে আসে তার মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কোন সম্পদ নেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কোথা থেকে আসে কিছু আসে এল থেকে কিছু আসে ওই থেকে এতটুকু ক্লিয়ার 
তার মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন সম্পদ নেই কিছু আসে এল থেকে এবং কিছু আসে মালিকানা সত্ত্ব বা ওই থেকে আবার বলতেছি খেয়াল করো তো দেখো আমি বললাম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ সমান সমান এল প্লাস ওই বললাম এইটা পাঁচ এইটা তিন তাহলে এইটা কত লক্ষ্মী ছেলে আট তার মানে এই এ যে আট টাকা এই আট টাকা কিছু দেশে কি এল কিছু দেশে কি কিছু দেশে এল কিছু ওই তার মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কোন সম্পদ নেই কিছু সম্পদ আসছে ওই থেকে এবং কিছু সম্পদ আসছে এল থেকে তাহলে বলতে পারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ তাহলে এটার নাম কি মোট সম্পদ কোন সম্পদ আবার বলতে হবে কোন সম্পদ মোট সম্পদ তাহলে আমি বলতে পারি মোট সম্পদের উপর মোট সম্পদের উপরে এই মোট সম্পদ দেশ থেকে কে এল আর ওই এল মানে কি দায় এল মানে কি দায় কোন দায় এখানে একটা পয়েন্ট আছে এল মানে আছে কোন দায় খুব ভালো করে বোঝো আবার বলতেছি খুব ভালো করে বোঝো তার মানে কিছু হচ্ছে এল কিছু ওই মালিক যেটা দিচ্ছে তার নাম মূলধান তাহলে মূলধান আমার জন্য কি অন্ত দায় মূলধান আমার জন্য কি অন্ত দায় মূলধান আমার জন্য কোন হিসাব অন্ত দায় আর এল কি এল কি ব্যাংক বা অন্য কারো স্থান আছে তার নাম বহি দায় তার মানে এল মানে বুঝাচ্ছে বহি দায় আর ওই মানে বুঝাচ্ছে অন্ত দায় বা দুইটাই কিন্তু দায় আর এই দুইটা মিলে বুঝাচ্ছে দায় এই জন্য তুমি হিসাব জমি করে সবাই বলছে সম্পদ মোট সম্পদ এই জন্য আর্থিক অবস্থা বিবরণ সবাই বলো মোট সম্পদ সঞ্চয়ন কি বলো তো মোট দায় বলো কিন্তু মোট সম্পদ সঞ্চয়ন মোট দায় বলো কিন্তু মালিকানা সত্ত্ব অন্ত দায় কে যখন তুমি মনে আছে কিনা জানি না আর্থিক অবস্থা বিবরণী কি সম্পদের দায় মিলাও না কখনো বলেছ সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব মিলাই তুমি সব সময়ের জন্য বলে আসছো তোর কি সম্পদের দায় মিলছে এই বন্ধু তোর কি সম্পদ দায় মিলছে এই দোস্ত সম্পদের দায়ের পাশ কি মিলছে তারপরে দায়ের পাশ মিলছে দায়ের পাশ দায়ের পাশ ধরা কি বুঝাও ওই আর এল তার মানে মোট দায় মানে বুঝাচ্ছে এল প্লাস ওই ক্লিয়ার তাই এই এল কি বহি দায় ওই কি অন্ত দায় এতটুকু বুঝতে পারেন আমার জানাও এতটুকু ক্লিয়ার কিনা আমাকে জানাও এতটুকু আমাকে ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাতে হবে আচ্ছা ক্লিয়ার সবাই তার মানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ সমান মোট দায় এই মোট দায় ধারা কাকে মিস করছে কিছু অংশ এল কিছু অংশ ওই কিছু অংশ এল কিছু অংশ ওই এল মানে কি বহি দায় এল মানে কি বহি দায় ওই মানে কি অন্ত দায় কেন অন্ত দায় কারণ ওই মানে মালিক দিচ্ছে এই জন্য আর এল মানে কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাইরের থেকে আনতেছে বাইরের থেকে আনতেছে হয় গ্রাম্য মহাজন ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এই জন্য এর নাম হচ্ছে বহি দায় এইবার বলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মোট সম্পত্তির উপর মোট সম্পত্তির উপর অধিকার মোট সম্পত্তির উপর অধিকার মোট সম্পদ কার কার দুইটা পক্ষ একটা পক্ষ হচ্ছে কার মালিকের একটা পক্ষ হচ্ছে কার মালিকের আর একটা পক্ষ হচ্ছে কার তৃতীয় পক্ষ একটা পক্ষ হচ্ছে কার তৃতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ মিন্স কি বহি দায় তৃতীয় পক্ষ মিন্স কি বহি দায় বলতে পারি বলতে পারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই এই সম্পত্তির মোট সম্পত্তির উপর দায় দাবি দুইটা ব্যক্তি একটা ব্যক্তি হচ্ছে মালিক আর একটা ব্যক্তি তৃতীয় পক্ষ মানে বহি দায় এই যে বহি দায় যার কাছে আনা হচ্ছে তাকে বলা হয় তৃতীয় পক্ষ এই এলটা যার কাছে আনা হবে তার মানে বলা হয় তৃতীয় পক্ষ তার মানে লক্ষ্মী ছেলে মেরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ কয়টা পাইলাম তিনটা প্রথম পক্ষ কিরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিজে দ্বিতীয় একটা পক্ষ কিরা মালিক তৃতীয় পক্ষ কিরা এই এল এল কারা এল হচ্ছে ব্যাংক গ্রাম্য মহাজন বা কোনো এনজিও বা কোনো প্রতিষ্ঠান তার মানে তৃতীয় পক্ষ বলতে বোঝাচ্ছে যারা প্রতিষ্ঠানকে দায় দায় যারা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দায় তারা প্রতিষ্ঠান তৃতীয় পক্ষ ক্লিয়ার মালিক হচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ আর তৃতীয় পক্ষ কারা যারা প্রতিষ্ঠানে কি নেবে প্রতিষ্ঠানকে দায় দায় ঋণ দায় ক্লিয়ার দ্বিতীয় পক্ষ বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা একটু জাস্ট কমেন্ট করে জানাবো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কিনা আল্লাহ ওকে সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার এই মুহূর্তে সবাই ক্লিয়ার ওকে ফাইন এইবার ওয়েট করো ক্লিয়ার সবাই এইবার কথা আছে ওয়েট করো এইবার কথা আছে তাহলে এতটুকু কি বুঝলে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবার আমাকে বলো তো যদি পরীক্ষায় এম সি কিউ আসে খুব বেশি ভালো করে খেয়াল রাখো তো আমার ছেলে মেয়েরা আমি আসতেছি আমি আসছি এবার এই বহি দায় এই বহি দায় বা দুই প্রকার একটা চলতে একটা দীর্ঘমেয়াদি এই বহি দায় বা দুই প্রকার একটা চলতে একটা দীর্ঘমেয়াদি এই বহি দায় বা দুই প্রকার একটা চলতে একটা দীর্ঘমেয়াদি চলতি দেশ অল্প সময়ের জন্য বহি আর দীর্ঘমেয়াদি কি দীর্ঘমেয়াদি হচ্ছে শুধুমাত্র বড় বড় লোনের জন্য মনে রাখবা এই চলতি দায়ের উপরে কোন সুদ নেই এই চলতি দায়ের উপরে কোন সুদ নেই এই দীর্ঘমেয়াদি দায়ের উপরে সুদ আছে ক্লিয়ার এবার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইনফরমেশন ফর ইউ দিস ইজ দিস ইজ দিস ইজ দিস একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো 
এই যে ভার্সিটি কোশ্চেন এইভাবে আসবে ভার্সিটি কোশ্চেন দিস ইজ জিও কোশ্চেন খুব ভালো করে বুঝো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ থেকে মোট সম্পদ থেকে তৃতীয় তৃতীয় পক্ষের দিস ইজ জিও কোশ্চেন মেবি 16 17 ইনশাআল্লাহ হবে অথবা 1 1 2 সাল 19 20 হতে পারে বাট ডিউ কোশ্চেন তৃতীয় পক্ষের দাবি দাবি বাদ দিলে দাবি বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে নো অপশন যারা পারবে ইনশাআল্লাহ তার ডিউ কনফার্ম হবে ক্লিয়ার যে পারবে তার ডিউ কনফার্ম হবে ক্লিয়ার আল্লাহ যদি রহমত করে নাও কাম টু দা পয়েন্ট কোশ্চেনটার অ্যানসার করো সবাই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ থেকে তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে সবাই অ্যানসার করো আমি শিখে ফেলছি কিন্তু আমি অবশ্যই শিখে ফেলছি লক্ষ্মী সেলাই মেরা সবাই অ্যানসার করো তো তাও তো দ্রুত 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 অ্যানসার করো সবাই দ্রুত অ্যানসার করো সবাই দ্রুত অ্যানসার করো আল্লাহ যদি রহমত করে নাও কাম টু দা পয়েন্ট কোশ্চেনটার অ্যানসার করো সবাই दामी मालिकाना मोट सम्पद अंतदाय बद दी की पा जाए व्यवसाय प्रतिष्ठान मोट सम्पद अंतदाय बद दी की पा जाए मोट सम्पद अंतदाय बद दी की पा जाए व्यवसाय प्रतिष्ठान मोट सम्पद अंतदाय बद दी की पा जाए क्वेश्चन नम्बर वन सर नम्बर वन एंसार नम्बर वन मोट दाय एंसार नम्बर वन मोट दाय मोट दाय एंसार नम्बर टू एंसार नम्बर टू मोट सम्पद एंसार नम्बर टू मोट सम्पद देखी के पारे आंसर नंबर 3 आंसर नंबर 3 बोही दाई आंसर नंबर 4 आंसर नंबर 4 आंसर नंबर 4 আছে কি পাওয়া যাবে মোট মালিকানা সত্য তাহলে ব্যবসা প্রশ্ন হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ থেকে অন্তদায় বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ থেকে অন্তদায় বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে দেখি কে आंसर করতে পারে হুম 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 হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না मोट सम्पद मालिक दबी अंतदाय बद दी खूब भलो करो सेम कोश्चन एर व्यवसाय प्रतिष्ठान मोट मोट सम्पद ओके फाइन दुई नम्बर मालिक दबी मालिक दबी तीन नम्बर तीन नम्बर तृत्य पक्ष दबी एक करें दबी चार नम्बर दिस इज भार्सिटी क्वेश्चन क्लियर दिस इज भार्सिटी क्वेश्चन क्लियर आगे क्वेश्चन कवर करी कथा हम व्यवसाय प्रतिष्ठान मोट सम्पद जखनी बोलो अंतदाय बद दी की पावा जाए अंतदाय बद दी की पावा जा दाय कई प्रकार दुई प्रकार दाय कई प्रकार दुई प्रकार एक अंतदाय बही दाय आंसर हो बही दाय मैंने की एल पा जाए एल एल एर परिवार की आ खूब भलोक बुझे स्टूडेंट कथा भूल कर क्वेश्चन व्यवसाय प्रतिष्ठान मोट सम्पद मालिकाना सत्य बद दी की पा जाओ अन्सार क्या बोल तो व्यवसाय प्रतिष्ठान मोट सम्पद मोट सम्पद मालिकाना सत्यवाद 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এই কোশ্চেনটাই এই যে এই অপশন দিয়ে आंसर করেন মোট সম্পদ থেকে মালিকানা সত্যবাদ মোট সম্পদ থেকে মালিকানা সত্ত্ব বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে তখন आंसर কোনটা হবে একটু জানান তো মোট সম্পদ থেকে মালিকানা সত্ত্ব বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে आंसर কোনটা হবে মোট সম্পদ থেকে মালিকানা সত্ত্ব বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে মোট দায় পাওয়া যাবে না মোট সম্পদ ওই দায় না মোট মালিকানা সত্ত্ব একটু জানান তো আমাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তিন তিন অনেকে তিন বলছো थैंक यू দায় বলছো ভাই দায় বলতে তো অনেকে বহি দায় সুন্দর ভাই মাথায় রাখবা 99% স্টুডেন্ট ভুল করে ভাবে মোট দায় আর আমি 100% বলতেছি কেন মানে তোমরা যারা ক্লাস করছো তারা বলে কারণ তুমি দেখো सिंपली খেয়াল করো তুমি এতদিন পড়েছো সম্পদ থেকে মালিকানা সত্ত্ব বাদ দিলে দায় পাওয়া যায় তাহলে এক নম্বরে আছে দায় ও মোট ছোট সব তোমার দেখার দরকার নেই ও দায় দিবে आंसर শিওর বাট आंसरটা ভুল কারণ মোট দায় বলতে বোঝাচ্ছে টোটাল মালিকানা সত্ত্ব যে অন্ত দায় টুকু এতটুকু বহি দায় তার মানে যেহেতু বহি দায় অপশনে আছে এই এল ধারা এই বহি দায়কেই বোঝায় সঠিক आंसर হবে এটা বাট অনেকে কিন্তু এটা ভুল করবে কারণ দায় দেখছে যে সম্পদ থেকে মালিকানা সত্ত্ব বাদে দায় পাওয়া যায় ফাইন এবার এটা আছে এবার আমার কথা হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট সম্পদ থেকে এটা क्वेश्चन হচ্ছে এই क्वेश्चनটা মোট সম্পদ থেকে মালিকের দাবি বাদ দিলে কি পাওয়া যায় মোট সম্পদ থেকে মালিকের দাবি বাদ তাহলে মোট সম্পদ থেকে মালিকের দাবি বাদ তাহলে মোট সম্পদ থেকে মালিকের দাবি বাদ দিলে কি পাওয়া যাবে একটু কাইন্ডলি কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে যখনই বলবে মালিকের দাবি বাদ দিব তখন কি পাওয়া যাবে তখন কি তৃতীয় পক্ষের দাবি এই তো সুন্দর তখন পাওয়া যাবে তৃতীয় পক্ষের দাবি ক্লিয়ার হুম মাম্মা কেন কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর দুইটা ব্যক্তির দাবি একটা হচ্ছে মালিকানা সত্ত্বের মালিকের একটা তৃতীয় পক্ষের তাহলে মালিকের দাবি বাদ দিলে পাওয়া যাবে তৃতীয় পক্ষের দাবি এবং তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে পাওয়া যাবে মালিকের দাবি ইজ ইট কেয়ার আমার স্টুডেন্টরা যারা আসো প্রান্ত স্টুডেন্টরা ব্যাপারটা কেমন লাগতেছে না বলো হেরি এতদিন পড়ছি কি পড়াছেন ভাই তাহলে ব্যবসাপতির সম্পদ থেকে মালিকের দাবি বাদ দিলে পাওয়া যাবে তৃতীয় পক্ষের দাবি তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে পাওয়া যাবে মালিকের দাবি এখন পর্যন্ত যা করছো সত্য করে বলো তো কিছু শিখতে পাচ্ছ কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও তো ভাইয়ারা কিছু শিখতে পাচ্ছ কিনা তাহলে ভাই আমার কথা হচ্ছে দেখছো ভার্সিটি কি জিনিস কোশ্চেন কিভাবে তোমাকে পেঁচাবে সহজ কোশ্চেন কিন্তু ভাই আপনি পেঁচাইবে ভাই আমার কথা হচ্ছে কিছু শিখছো বি অনেস বলো তো একদম মনে মন থেকে বুকে হাত দিয়ে বলো তো কিছু শিখছো কিনা সত্যি করে বলো তো কিছু কি শিখতে পাচ্ছ মনে হচ্ছে যে কাজটা করে উপকৃত হচ্ছ বুকে হাত দিয়ে বলো তো অনেক দিন ক্লাস নিই না তো ভালো লাগছে না चंदरिका दास बोले सोएल बोले जी अलहमदुल्ला थैंक यू सोएल तस्किन अहमद बोले सत्य जत डीप हक ना क्या अनेक भलो लगता से तस्किन अहमद थैंक यू भाई तुम्हें भैया पूरा टपिक बुझे दें आबिर प्रीति आसमें अनेक बड़ो टपिक्स तो बुझे दे चेषा करब इनशाला तुम एक लाइन क्लस इनशाला बुझते तरह भाइयासिन आरफत बोलो फार्सी इकबाल बोलो हम्म तरह से स्वाधीन बोलो फैन हो गलम भाई फैन टैन हवा लगे ना ठीक है मानुष थको अच्छा अंतिका रहमान बोल से अलहमदुल्ला थैंक यू अंतिका अनेक हेल्प हो सोहक सायदुर रहमान बोले हम शिखते थैंक यू शावन बोले हम भैया थैंक यू शावन तरह से एडमिशन प्रस्तुत जो एक बेर नाम बोले दिले भलो तो भैया एडमिशन प्रस्तुत जो बेर एभवे नाम बोलते पर नुसरत जहान इभा बोले अनेक किस शिखल थैंक यू नुसरत जहान कौशिक बोले अलहमदुल्ला अनेक भलो थैंक यू तमिम महमेद बोले एक भलो क्लस भैया थैंक यू अनेक भलो हो क्लस की थैंक यू सबाई के शफिउल बोले আহমেদ বলেছো ইনশাল্লাহ ভাইয়া থ্যাংক ইউ অনেক বেশি ভালোবাসা তোমাদের জন্য যারা ক্লাস করতেছ আই হোপ অনেক বেশি উপকৃত হবো তোমরা নাম কি ভাইয়া তোমার ফারুক আহমেদ রায়হান আমার নাম জাহিদ হাসান ভাই এম জি জনি হাসান বলেছো আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ জি এফ এল তুমি বলেছো আলহামদুলিল্লাহ অসাধারণ ক্লাস থ্যাংক ইউ আচ্ছা মার্শাল্লাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওকে ফাইন এবার আমরা ক্লাসে আসি তো এখন কথা হচ্ছে যে যারা এই মুহূর্তে ক্লাস করতেছো তোমাদের কাছে আমার এতটুকুই চাওয়া থাকবে জাস্ট এতটুকু না না এতটুকু না আরও কম এতটুকু নেই একদম কিনছে এই পরিমাণ যে আমার ক্লাসটা একটু কেন্দ্রে শেয়ার করে দিবা কারণ তোমরা যে আমার অ্যাকাউন্টিং লোভার্সে অনেক স্টুডেন্ট আছে সো তোমাদের দু আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো কিছু আমরা করতেছি সো তোমরা যারা এই মুহূর্তে আমার ক্লাসটা করতেছো আশা করি তোমরা সবাই ক্লাসটা শেয়ার করে দিবা এবং তোমার ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন করে দিবা সব জায়গায় শেয়ার করে দিলে ইনশাল্লাহ উপকৃত হবে চো ভাইয়ারা এইবার খেয়াল করতো আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে যাই আমাদের সেই বাড়ি কোথায় ছিল এইখানে 
তাহলে আমি কি শিখছিলাম এইখান থেকে শিখছিলাম সেই জিনিসটা কি জিনিসটা ভাইয়া কি জিনিস শিখাচ্ছিলেন আপনি সম্পদ তাহলে ভাই সম্পদ কি শিখাচ্ছিলেন সম্পদ শিখাচ্ছিলাম আমি যখন চলতি সম্পদ আমি শিখাইছিলাম তোমাকে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ আমি তোমাকে শিখাইলাম স্থায়ী সম্পদ ও লক্ষ্মী সেলে দায় কয় প্রকার চলতি দায় দুই নম্বরে দীর্ঘমেয়াদী দায় লক্ষ্মী সেলাম এরা খেয়াল করো তো একটু খেয়াল করো তো সম্পদের ক্ষেত্রে চলতি আছে দীর্ঘমেয়াদী আছে স্থায়ী আছে তাহলে ভাই দায়ের ক্ষেত্রে চলতি আছে দীর্ঘমেয়াদী আছে তো স্থায়ী কেন নেই কে বলতে পারবা কে বলতে পারবা এটা দায়ের ক্ষেত্রে স্থায়ী কেন নেই কারণ খুব ভালো লাগবা ভালো করে মনে রাখো দায় মানে কি তুমি আরেকজনের কাছ থেকে ঋণ নিছো তাহলে তুমি যার কাছ থেকে ঋণ নিছো সে কি তোমাকে সারা জীবনের জন্য ঋণ দিব সারা জীবনের জন্য ঋণ দেখার তো স্থায়ী তোমাকে কেউ এরকম আছে তোমাকে সারা জিনিস যে আপন ভাই তো দিব না সারা জীবনের জন্য ঋণ দিয়ে দিবে এটা তো সম্ভব না তাই না তার মানে স্থায়ী দায় এই জন্য হয় না ক্লিয়ার ওকে এই মনে রাখবা এই চলতি দায়ের উপরে কোনো সুদ নেই দীর্ঘমেয়ী দায়ের উপরে সুদ আছে ক্লিয়ার এটা মাথায় রাখবা ঠিক আছে কি বলছি ওকে ফাইন এখন কথা আছে ওই কি ওই মানে বোঝাচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব ওই মানে কি বোঝাচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব যাকে কি বলা হয় অন্তদায় 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 এই এই এর এল কে কি বলা হয় বহি দায় হেল কে কি বলা হয় বহি দায় ও এ কে কি বলা হয় মোট সম্পদ এতটুকু ক্লিয়ার সবাই এতটুকু ক্লিয়ার আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সবাইকে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য এখন কথা হচ্ছে যে এইটুকু যদি ক্লিয়ার হয় একটু বেশি ভালো করে বুঝো তাহলে মূল সমীকরণ এ সমান সমান এল প্লাস ওই ওকে ফাইন তাহলে ভাইয়া এই ওইর মধ্যে কি কি থাকে আমরা সবাই জানি সি প্লাস আর মাইনাস সি মাইনাস জি তাহলে ওইর মধ্যে কি কি থাকে সি প্লাস আর মাইনাস সি মাইনাস জি তার মানে ওইর মধ্যে কি কি থাকে মূলধন প্লাস আই মাইনাস বাই মাইনাস উত্তর আবার খেয়াল করো মূলধন প্লাস আই মাইনাস বাই মাইনাস উত্তর তাহলে ওইর মধ্যে কয়টা জিনিস থাকে এক দুই তিন চার তাহলে বা ওইর উপাদান কয়টি চারটি ওইর উপাদান কয়টি চারটি ওইর উপাদান কয়টি চারটি ওইর উপাদান কয়টি চারটি পরীক্ষা আসবে ক্লিয়ার ওই রূপাদান কয়েকটি চারটি খেয়াল করতো তাহলে বা একটা জিনিস খেয়াল করতো আগে সমীকরণ ছিল কি মূল হিসাব সমীকরণ এটা এ সোয়ান সোয়ান এল প্লাস ওই এর ওর উপাদান কয়েকটি এক দুই তিন তাহলে মূল হিসাব সমীকরণ উপাদান কয়েকটি তিনটি মূল হিসাব সমীকরণ উপাদান কয়েকটি তিনটি বাট পাশ কয়েকটি সোয়ান সোয়ানে বাম ডান তাহলে পাস কয়েকটি দুটি পাস পাস বললে দুটি উপাদান বললে তিনটি খেয়াল করো তার মানে ওই রূপাদান কয়েকটি এক দুই তিন চার খুব ভালো করে বোঝো একটা দুইটা এর কয়টা চারটা টোটাল কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কারণ যখন আমি চারটা ধরবো তো এটা ধরবো না ক্লিয়ার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় টোটাল কয়টা ছয়টা ক্লিয়ার স্ক্রিনশট দিলে স্ক্রিনশট দাম নেক্সট টপিকে যাবো দ্রুত তাহলে খেয়াল করতো এখানে কি আছে একটু খেয়াল করতো তাহলে এই যে যে সমীকরণটা তোরা পড়লা এই যে যে সমীকরণটা পড়লা খেয়াল করতো এই যে এ সমান এল প্লাস এইটুকু মানে কি ওই ওর ওই মানে কি সি প্লাস আর মাইনাস সি মাইনাস জি এই সমীকরণটা বড় করলাম টেনে একটু বড় করলাম তোমার যেমন তোমার মাথার চুল কি করো আস্তে আস্তে বড় করো না শার্ট যদি একটু ঢিলা টাইট হয় টেনে টেনে বড় করো না ওকে ফাইন তারপরে বড় করলাম যেহেতু বড় করলাম এর নাম বর্ধিত রূপ বড় মানে কোন রূপ বর্ধিত রূপ তার হিসাব সমীকরণ মূল সমীকরণ এইটা বর্ধিত রূপ কোনটা এইটা বর্ধিত রূপের মধ্যে কয়টা সমীকরণ ছয়টি উপাদান হিসাব মূলের মধ্যে কয়টি তিনটি এক দুই তিন মৌলিক হিসাব সমীকরণ বা মূল হিসাব সমীকরণ উপাদান তিনটি আর বর্ধিত রূপের উপাদান কয়টি ছয়টি সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার হিসাব সমীকরণের বর্ধিত ওকে সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার এতটুকু শেষ সবার এতটুকু শেষ তাহলে বর্ধিত রূপ ক্লিয়ার ক্লিয়ার এখন শোনো মজার বিষয় আছে এখানে ওকে এতটুকু ক্লিয়ার আশা করতেছি হ্যাঁ এবার যদি এতটুকু ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা দেখো খুব ভালো করে বুঝো তাহলে আমরা এইগুলো ছিল আমাদের কি হিসাব সমীকরণের পড়াশোনা খুব বেশি মজা করে শিখতে হবে একটু খেয়াল করো তো তাহলে আমি বললাম নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক খুব ভালো করে বুঝবো হ্যাঁ এ সমান সমান এল এল মাইনাস ওই খুব ভালো করে বুঝো খুব বেশি ভালো করে বুঝো হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে ফাইন আমি বললাম এ সমান সমান এ সমান সমান ওই আমি বললাম এ সমান সমান আমি বললাম এ সমান সমান এ সমান সমান এ সমান সমান এ সরি এ প্লাস ওই এ প্লাস ওই সমান এল আমি বললাম এ মাইনাস এল সমান সমান ওই নিচে কোন সমীকরণটি সঠিক নয় নিচে কোন সমীকরণটি সঠিক নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যাওয়া দুই হাজার উনিশ বিশের কোয়েশ্চেন হয়তো কোয়েশ্চেন একটু উল্টো পাল্টা হতে পারে আমি কোয়েশ্চেন একটু মডিফাই করেছি ঝাবিতে এসে যাওয়া 
2019 বিষয়ে কোশ্চেনকে আমি একটু মডিফাই করে দিয়েছি তোমাকে শেখানোর জন্য সো আমাকে বলো কোনটি সঠিক নয় নিচেই কোন সমীকরণটি সঠিক নয় ক্লিয়ার নিচেই কোন সমীকরণটি সঠিক নয় নিচেই কোন সমীকরণটি সঠিক নয় আল্লাহ মালিক নিচেই কোন একাধিক অ্যানসার হতে পারে অ্যানসার একাধিক হতে পারে ক্লিয়ার অ্যানসার একাধিক হতে পারে অ্যানসার একাধিক হতে পারে অ্যানসার একাধিক হতে পারে শেখানোর জন্য দিছি অ্যানসার কিন্তু একাধিক হতে পারে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আমি আর একটা অপশন জুড়ে দিচ্ছি আমি আরও একটা অপশন জুড়ে দিই আমি আরও একটা অপশন জুড়ে দিচ্ছি আমি আরও একটা অপশন জুড়ে অপশনটাও আছে পাঁচটা অপশন অ্যান্সার একাধিক হতে পারে দুইটা তিনটা চারটা অ্যান্সার হতে পারে অ্যান্সার একাধিক হতে পারে সব অ্যান্সার করো সব অ্যান্সার করো সবাই অ্যান্সার করতো নিচেই কোনটি সঠিক নয় নিচেই কোন সমীকরণটি সঠিক নয় সবাই অ্যান্সার করতো সবাই দেখে অ্যান্সার করতো এবং দুই এবং তিন অ্যান্সার করেছো এক স্যার অ্যান্সার করেছো তারপর রাকিব হাসান বলেছো আসি বুঝিনি নুসরাত জান বলেছো দুই আর তিন ওকে ফাইন একজন বলো দুই তিন চার হ্যাঁ আচ্ছা তারপর কমেন্ট কর আমি একটু জাস্ট একটা মিনিট রেস্ট নিই আল্লাহ মানে সবাই একটু কমেন্ট করা দ্রুত দেখি কার কি অবস্থা তাহলে কোনটি সঠিক নয় দেখি কে পারো দেখি কে পারো তিন এ সমান সমান এ প্লাস ওই সমান এল বলেছ একজন তারপরে দেখি কে পারো ওকে ফাইন তাহলে ভাই এবার কথা হচ্ছে কোনটা হবে দুই তিন চার দুই তিন চার দুই তিন চার ওকে ফাইন এবার আমরা পড়ায় আসি তার আগে আমি একটু পেয়ারা খেয়ে নিয়েছি কেউ রাগ করো না কেমন তাহলে ভাই এই কোশ্চেনটা এইরকম তাই তো কোনটি কোনটি হতে পারে খেয়াল করো তো খুব বেশি ভালো করে খেয়াল করবা হ্যাঁ যেভাবে বলবো খুব ভালো করে খেয়াল করো দেখো দেখো একটু খেয়াল করে তাহলে আমার কথা হচ্ছে কোশ্চেনটা তো সবাই ক্লিয়ার তাই না কোশ্চেনটা সবাই তো ক্লিয়ার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কোনটি সঠিক নয় আমি আমি বুঝা দিচ্ছি তোমরাই পারবা কীরকম ছিল আমি এবার কোশ্চেনটা একটু লিখে নিই তা নাহলে আমার আবার একটু হবে না কোশ্চেনটা একটু আমি লিখে নিচ্ছি মুছে গেছে তো এ কোশ্চেনটা এরকম ছিল এ সমান সমান এল প্লাস ওই এ মাইনাস এল সমান ওই এ সমান সমান ওই এ সমান সমান এল তারপরে এরকম ছিল তারপরে ছিল হচ্ছে দেখ এরকম ছিল আর কি তাই তো এ সমান সমান এ সমান সমান এ সমান সমান এ প্লাস ওই সমান এল একটু উল্টো পাল্টা হতে পারে বাট এরকম ছিল এখন কথা হচ্ছে খুব ভালো করে খেয়াল করো তো এ সমান সমান এল প্লাস ওই তার মানে এই সম্পত্তিটা কোথা থেকে আসছে কিছু এল থেকে কিছু ওই থেকে ওকে ফাইন মনে করো তুমি অনেক বড় লোক তুমি অনেক কি বড় লোক তোমার না কারোর টাকা পয়সা লাগে না তুমি নিজের চাষ ই তাই খেয়ে শেষ করতে পারো না তোর অনেক টাকা পয়সা আছে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি অনেক বড় লোক একটা পাট ছাড়ি তোমার আলাদা ঠিক আছে ইজি টিজি পরো বন টন পরো ঠিক আছে মানে বনের টি শার্ট টি শার্ট পরো দুবাই তুবাই ঘুরতে যাও এই সপ্তাহের মধ্যে একবার এখন তুমি যখন বিজনেস স্টার্ট করবা তুমি কি ফকির মিনিটের মধ্যে কারো কাছে হাত পাতবা সম্ভব না তার মানে তুমি যখন ব্যবসা করবা মনে করো বেসিক্যালি তুমি যখন ব্যবসা করবা দশ লাখ টাকা লাগলে এই দশ লাখ টাকা তুমি একা দিচ্ছ তুমি কোনো ঋণ নিচ্ছ না তার মানে এই দশ লাখ টাকা তুমি একা দিচ্ছ যখন মালিক একাই তার সকল মূলধন বিনিয়োগ করবে তখন সমীকরণটা হচ্ছে এ সমান সমান ওই ক্লিয়ার তার মানে মালিক কিন্তু দায় নিচ্ছে না তাহলে কেন দায় হবে ক্লিয়ার তারপরে যখন এক তারিখে হিসাব করো যাবে যা করো এরকম হয়েছে না নগদান ডেবিট আসবত্র ডেবিট মূলধান ক্রেডিট ঋণ পাইছো লক্ষ্মী সেলেরা পাইছো পাওনি আবার অনেক সময় এরকম পাওনি নগদ নগদ ডেবিট ব্যাংক ঋণ ক্রেডিট মূলধান ক্রেডিট ওই ব্যবসায় ঋণ ছিল আর যখন নগদ ডেবিট আসবত্র ডেবিট মূলধান ক্রেডিট এই ব্যবসায় ঋণ নেই যে ব্যবসায় ঋণ নেই মালিক একা সব টাকা দিচ্ছে সে ব্যবসায় সমীকরণ এসে মানুষ ওই আর যে ব্যবসায় মালিক হচ্ছে গরিব মানুষ মালিকের কিছু নেই সব টাকা ধার করে আনছে সমীকরণ এ সমান সমান এল কথা বুঝতে পারছেন লক্ষ্মী সেলে মেয়েরা লক্ষ্মী সেলে মেয়েরা কথা কি ক্লিয়ার লক্ষ্মী সেলে মেয়েরা কথা কি ক্লিয়ার তার মানে 
समीकरण तर मान समीकरण तरह समीकरण ए समान समान ओ होते मजे एक दाग दिया मैं अपन साथ मजा करा समीकरण ए समान समान एल होते समीकरण ए समान समान ओ होते होते ना कि कथा खुब नीचे समीकरण सठी बहुत भलो कर बुझे नीचे सठीक नीचे समीकरण टी सठीक नीचे समीकरण टी सठीक नीचे समीकरण टी सठीक एक तो कहले हमें बोलें नीचे समीकरण टी सठीक नीचे समीकरण टी सठीक एक कैलिंग नीचे समीकरण टी सठीक एक बोलते समीकरण टी सठीक यस एकाधिक अन्सार होते नीचे समीकरण टी सठीक एकाधिक अन्सार होते नीचे समीकरण टी सठीक एकाधिक अन्सार होते एकाधिक अन्सार होते नीचे समीकरण टी सठीक एकाधिक अन्सार होते नीचे समीकरण टी सठीक एकाधिक अन्सार होते फाइन सब कथा ओके okay. अच्छा मजार विषय हम खूब भलोक बुझे अच्छा एक जिस तो बेसिकाली व्यवसागत प्रकार सबा जी बेसिकाली बस व्यवहित है एक मालिकाना एक मालिकाना तरह व्यवहित है अंशीदारी अंशीदारी तरह व्यवहित है कम्पानी हमको एक कईलि बोलते तीनटा सब बस व्यवहित एक मालिकाना व्यवसाय जो मालिकगुल्लो थे कि बला सबा जी मालिक बला है एक मालिकार व्यवसाय मालिक के बला है मालिक अंशीदार ही मालिक के बला है अंशीदार ए कम्पानी मालिक दे बला है शेयर होल्डार ता एक मालिक व्यवसाय मालिकगुल थे से मालिकगुल्ला के कि मालिक सत्व के कि मालिकाना सत्व सबा क्लियर तेल एक मालिकार व्यवसाय मालिक के जो सत्व थे बोले मालिकाना सत्व तेल अंशीदार ही मालिक के जो सत्व थे तर नाम अंशीदार और कम्पानी मालिक दे शेयर होल्डार तर सत्व के बोले शेयर होल्डर दे सत्व एतटुकु आशा करी हमार मन लक्ष्मी सेलिम क्लियर तर मानी बुझाते चाची एक पालिक व्यवसाय मालिक के सत्व के बाले मालिकाना सत्व अंशीदार ही मालिक के सत्व के बाले अंशीदार सत्व अंशीदार दे सत्व ए कम्पानी मालिक दे शेयर सत्व तबसा तो तीनटा तीनटे उद्देश्य मुनाफा अर्जन समान समान एल प्लस ओ लक्ष्मी सेल ओ मान कि जन बोलना ओ मान कि ओ मान कि ओ मान कि मालिकाना सत्व ओ मान कि मालिकाना सत्व मालिकाना सत्व कथाटाकरण मालिकाना समीकरण मालिकाना पार्टनारशिप इक्टी पार्टनारशिप इक्टी पार्टनारशिप इक्टी 
इते इक्विटी पार्टनरशिप इक्विटी बांग्ला की पार्टनरशिप माने की उंगशीदार दे पार्टनरशिप माने की उंगशीदार इक्विटी माने की शत्तो बांग्ला नाम की पार्टनरशिप इक्विटी माने उंगशीदार दे शत्तो ताले शंपात शुमन दाय प्लस उंगशीदार दे शत्तो तेल उंगशीदार दे शत्तो वाले काश्ते जाते हैं ऐसे शत्ते जाते ह� तो ए शो मिक्रोन टा काज जोनो ओंशी दाद जोनो, ओके फाइन। ये बार आशो एसी, एसी माने कि इसे शेयर होल्डर इते इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी जर बांग्ला नाम की शेयर होल्डर दर शत्तो। इसे शेयर होल्डर जर बांग्ला नाम शेयर होल्डर इते इक्विटी माने शत्तो। तार नाम शेयर होल्डर दर शत्तो। शेयर होल्ड ऐठा ऐठा होगे। पर ऐठा होते ओंशीदारे शत्तो, ओंशीदारे जोनो शिक्षण मिकरोन, ऐठा होते, ऐठा होते कंपनी जोन शिक्षण मिकरोन, आर एक मलिक रा शिक्षण कौन टा? ऐठा, ठीक है? आर एक मलिक रा शिक्षण के भांगानों से कुताई एक हरे, ऐजे दस एटू के एक पर ऐठा शॉटिक, ऐठा शॉटिक ना ऐठा भूल, A, B, D, Shotik, Shabha is clear. Shabha is clear. Shabha is clear. Shabha is clear. Tale bhai, Shomi Karan ta ki, Asha kori chhamme la habhe kono? Aar kono chhamme la habhe tumha dher? Kotha bolta habhe, kotha na bolta habhe, Bustha parpa na kono chhamme la habhe ki na? Shabha is clear. Shabha is clear. Shabha is clear. Shotti kore bolta kya mong lagta se? Shotti kore bolta kya mong lagta se? Ek tum mong thekhe bolta hai. Shotti kiki? A, 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 बाह दारुन तो हैं ऐसे लेकिन डाय अल्लाह है ऐसे लेकिन डसीनो हो रहे विशाल व्यापार ये तो अन्य कोस्टो करे क्लास में सिरे ये थोड़ा ही क्लास रह शेयर टेल कोरो किंतु मनो क्या रे मनो जोग दियो ये टा क्लास में देखें तो अन्य कोस्टो आए दे ओके फाइन ओके पूर्ण रूप की अभी बोलता सिर्फ पूर्ण रूप की � पी मैंने पार्टनरशिप इक्विटी अमेरिका लिखा दिच्छी पी इस मंचुमान पार्टनरशिप इक्विटी क्लियर पार्टनरशिप पी ए आर टी पार्टनर एस एस आई पी पार्टनरशिप ई क्यू यू आई टी इक्विटी ओके फाइन तब एसी मैंने कि शेयर होल्डर एस एस ए आर ई शेयर एस ओ एल डी आर शेयर होल्डर इक्विटी तब पार्टनरशिप इक्विटी मैंने कि � शेयर ओल्डर द शॉट तो क्लियर ओके फाइन ताहुले वर्ल्ड सिटी अब भी शुरू नहीं किया अपनों चिंता है सर एक और चीज की कोचिंग किस हो कोचिंग किस हो ना भाई या कोचिंग किस हो वर्ल्ड सिटी अब भी शुरू नहीं चलना एक और चीज है तुम्हारे मैनेजमेंट फाइनेंस मार्केटिंग साबित गोला से शर्वोच्च जाहिद भाई किन्तु तो तुम्हारे एकाउंटिंग मैनेजमेंट फाइनेंस पर किन्तु कोर्स खोले चाहिए ये कोर्स की कोट्टे पर बे ऑफलाइन एवं ऑनलाइन जरा ऑफलाइन है कोट्टे चाहो जरा ऑफलाइन है कोट्टे चाहो खूब भालो करे बुझो ऑफलाइन ऑनलाइन शरा बांग्लादेश ऑफलाइन ढाका पामगे ऑफलाइन शरा ऑनलाइन ढाका � जहाँ आमर का से वर्ल्ड सिटी एडमिशन प्रिपरेशन नीते जाते हो, ऑनलाइन में भोत्तियों तक जाते हो, पहलम बजर डे शिफ्ट, पहलम बजर पहलम बजर दूसरा शिफ्ट, अगर डे शिफ्ट अगर नाइट शिफ्ट, ज़्यादा ज़्यादा ए ही दूसरा शिफ्ट है, जिकोनो शिफ्ट है पसंद होता पड़ते चाव, त्रिश्तारीकर पढ़े � अल्लाह रहमत है तीन सौ प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी बहुत ही होएगा सर तुम्हारे दोएं तो इन्शाल्लाह तुम रजार आमर के से भर्सिरी प्रिपरेशन नहीं बे इन्शाल्लाह भालू किस्सा होगे आज यारा ढाका स्टो फार्मगेट देखा होगे तुम्हारे शादे इन्शाल्लाह आनंदो सिनेमा ले भी पुरी पासे ही देखा होगे सो फार्मगेट वेट 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 जाइए भाई ओ जाइए भाई की भाई बॉल की हुए सिला सिस्क है ना तो 
তবে আপনি বললেন এক মালিকানার জন্য হচ্ছে এক মালিকানার জন্য হচ্ছে এইটা হ্যাঁ বললাম তো ও ভাই আপনি আবার মুক্তে নিজের মুখ থেকেই বললেন অংশীদারির জন্য এইটা আচ্ছা বললাম তা কি হয়েছে সেটা বল আপনি আবারো বলেছেন ভাই কোম্পানির জন্য বা যৌথ মূলধানির জন্য এইটা আরে ভাই হ্যাঁ কি হয়েছে সেটা বল তাহলে ভাই আমি কেন এইটা ইউজ করি আমাকে তো বলেন নিজে তুমি এটা ইউজ করো কোম্পানি তিনটা ভেজের সমীকরণ তিনটা বলতেছেন আবার আপনি সবসময় বলতেছেন এইটা মৌলিক সমীকরণ বা মূল সমীকরণ কিভাবে সম্ভব মৌলিক বানান ভুল আছে আপনি বলতেছেন তিনটা সমীকরণ আবার বলতেছেন এইটা মূল সমীকরণ কেন মনে রাখবা আমরা সবাই জানি সকল ব্যবসায়ের মুরব্বি হচ্ছে এক মালিকানা সকল ব্যবসায়ের প্রাচীন সংগঠন হচ্ছে এক মালিকানা সব থেকে আদিমকালের ব্যবসা হচ্ছে এক মালিকানা ক্লিয়ার এবং এবং সব থেকে বেশি 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 ব্যবসা সব থেকে সারা বাংলাদেশেও বেশি বাংলাদেশেও বেশি এবং সারা বিশ্ব বেশি এই জন্য এটা ব্যবহার করা হয় সবাই বুঝতে পারছো কি বলছি সবাই ক্লিয়ার আমার লক্ষ্মী ছেলে মা সবাই সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার তাহলে এই মুহূর্তে যারা আমার কাছে পড়তেছেন তা এতটুকু বলি আমি শুধু শুধু এতটুকু বলবেন যারা আমার কাছে সরাসরি পড়তে চান আই মিন আমি অবাক হয়েছি যখন আপনারা সরাসরি আমার কাছে পড়বেন আল্লাহর পাকের অশেষ সহমতে অনেক বেশি মজা পাবেন এতটুকু বলি কারণ আমি অফলাইনে যখন পড়াই তখন আপনি ভাববেন যে জাহিদ ভাই তো আমার জাহিদ ভাই জাহিদ ভাই এতটা এতটা ফ্রি কেন মানে জাহিদ ভাই এতটা মানে এত কি কি ভাবে মানে জাহিদ ভাই কেমন ভাবে পড়াই মানে ভাই এত নর্মাল কেন ভাই কোনো পার্ট নেই কেন এরকম কোয়েশ্চেন করবেন মানে কেন আমি এতটুকু বলি যে যখন ইউ লার্নিং হোয়েন ইউ লার্নিং ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম ইউ ক্লিয়ার ইগো মানে আপনি যখন শিখবেন বা আপনি যখন শিখাবেন তখন আপনার ইগোটাকে কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে ঠিক আছে এইটা আমি বিশ্বাস করি সো আরে ভাই আমি তোমাকে পড়াতে আসছি আমি তো ওর সাথে ফ্রি না হই তোমার হ্যাঁ ডাক্তার যদি রোগীর সাথে ফ্রি না হয় রোগী তো তার মনের কথা খুলে বলবে না স্বাভাবিক আর ওই ডাক্তারের কাছে ট্রিটমেন্ট নিয়ে মজা পাবে না সো আমার কথা হচ্ছে যে আমার সাথে ফ্রিলি সকল প্রবলেম শেয়ার করতে পারবা এবং আমি তোমার ভার্সিটি অ্যাডমিশন যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে থাকবো এতটুকু তোমাকে আমি ভরসা দিতে পারি আর আল্লাহ রহমতে এতটুকু বলতে পারি ভার্সিটি অ্যাডমিশনের জন্য কমার্সের সাবজেক্টের সর্বোচ্চ প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য যা করা লাগে ততটুকু পরিশ্রম আমি তোমাদের জন্য করব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাই আমি ফ্রিতে করে আসছি এসেছি একুশের জন টা দুই মাস ফ্রিতে ক্লাস নিচ্ছি একশো প্লাস ক্লাস নিচ্ছি তো সেই জন্য এটা আমার অভ্যাস ভার্সিটি অ্যাডমিশন আগামী পনেরো তারিখ পর্যন্ত ফ্রি ক্লাস নেব ক্লিয়ার ওকে ফাইন এতটুকু শেষ তাহলে আমরা এখন নেক্সট স্লাইডটা আসি এখন মজার বিষয় হচ্ছে যে অনেক কিছু ভাই অনেক কিছু অনেক কিছু খেয়াল করো তাহলে এবার আমি তোমাকে সবাইকে বললাম খুব ভালো করে খেয়াল রাখো এ সমান সমান এল প্লাস ওই সবাইকে কি বলছিলাম একটু আগে এ সমান সমান কি এ সমান সমান এল প্লাস ওই তাহলে আমাকে বলো তো এই সব সমীকরণ নাম কি মৌলিক সমীকরণ পাস কয়টা এই যে একটা হচ্ছে বাম পাস একটা এটা কি বাম পাস বাম পাশে কি থাকে সম্পদ মোট সম্পদ এটা কি ডান পাস ক্লিয়ার তার মানে পাস কয়টা যেহেতু ভাইয়া এই সব সমীকরণে পাস দুইটা সে তোর পরিবর্তন দুই প্রকার কি বলছি হিসাব সমীকরণে পাস দুইটা যেহেতু তাহলে হিসাব সমীকরণের পরিবর্তন কয় প্রকার দুই প্রকার আবার বলতেছি যেহেতু হিসাব সমীকরণে পাস দুইটা সেহেতু হিসাব সমীকরণের পরিবর্তন কয় প্রকার দুই প্রকার ক্লিয়ার ওকে ফাইন খেয়াল করুন একটা হচ্ছে এক পাশের পরিবর্তন একটা কি এক পাশের পরিবর্তন আর একটা আছে দুই পাশের পরিবর্তন ক্লিয়ার তাহলে হিসাব সমীকরণের পরিবর্তন কয় প্রকার একটা হচ্ছে এক পাশের পরিবর্তন আর একটা দুই পাশের পরিবর্তন এতটুকু সবাই বুঝতে পারছেন তাহলে ভাই হিসাব সমীকরণের পার পরিবর্তন কয় প্রকার ভাই আপনার কোর্সে বাংলা ইংরেজি পরামিকা বাংলা ইংরেজির জন্য বেস্ট টিচার আছে বাংলা ইংরেজির জন্য বেস্ট আমার কোনো কোচিং নেই ভাই আমি প্রাইভেট ব্যাস পড়ে বাংলা ইংরেজি বাংলা ইংরেজির জন্য আলাদা ভাই আছে আমি পড়াবো কমার্সের সাবজেক্ট বাংলা ইংলিশের জন্য আলাদা ভাই আছে বাংলা ইংলিশের জন্য তোমাদের মহাসিন ভাই আছে অফলাইনে ঢাকা ফার্ম গেট পড়াচ্ছেন সো তার তার বাজে পড়তে পারবা সো একদম চোখ বন্ধ করে আমার কাছে পড়তে কমার্স সাবজেক্ট ইংরেজি মহাসিন ভাইয়ের কাছে পড়তে পারবা ঢাকা ফার্ম গেট অফলাইন আমরা একই পাশাপাশি রুমে পড়াই এবং আরেকজন আসেন বাংলার জন্য সো একদম টেনশন কী করে ফেলো ইনশাল্লাহ দেখা হবে বেজায় এখন কথা হচ্ছে 
তাহলে ভাই দুই প্রকার বলেন ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে বলো তো এই a সমান সমান l প্লাস ওই এইটার থেকে খুব ভালো করে বোঝো যদি এই পাশে বাড়ে এই পাশে কি হবে বাড়বে যদি এই পাশে কমে এই পাশে কি হবে কমবে তাহলে খেয়াল করো তো এই পাশে বাড়লে এই পাশে বাড়বে এই পাশে কমলে এই পাশে কমবে ক্লিয়ার তার মানে এক পাশে যা হবে অন্য পাশেও ঠিক তাই হবে তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি a যদি প্লাস হয় l এর পরিমাণ কি হবে l তো ওই পাশের এন্টি নিঃসন্দেহে প্লাস হবে কারণ মাইনাস হবে না কারণ a হচ্ছে বাম পাশ ও l হচ্ছে ডান পাশ তার মানে a প্লাস হলে হয় l প্লাস হবে না হলে ওই প্লাস হবে কারণ যে কোনো একটা হবে বা দুইটাও হতে পারে নো প্রবলেম বাট দুইটাই প্লাস a যদি মাইনাস হয় হয় l মাইনাস হবে না হলে ওই মাইনাস হবে ক্লিয়ার সবাই দেখো যত টুকু বুঝাচ্ছে কিনা সবাই দেখো যত টুকু বুঝাচ্ছে কিনা মানে a যদি প্লাস হয় 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 খুব ভালো করে বুঝো ভাই আপনি কোন কোশ্চিং এর আমি অ্যাকাউন্টিং লাভার্স এর ভাই আমার কোনো কোশ্চিং নেই আমি অ্যাকাউন্টিং লাভার্স এর ওকে ফাইন সবাই ক্লিয়ার এই পর্যন্ত সবাই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার এই পর্যন্ত সবাই ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ যারা ঢাকাতে ভর্তি হতে চাও তারা আমার এই নাম্বারে কল দিবা এই নাম্বারে কল দিবা কল দিয়ে যা ঢাকার ভর্তি ফি সব কিছু সম্পর্কে তোমার জানতে জানতে পারবা সো আমি ঢাকা যেয়ে ওটা ডাইরেক্ট এরা করব সো ঢাকার ঢাকায় আমি বেশি স্টুডেন্ট পড়াবো না আমি ঢাকার মাত্র দুইটা ব্যাস নিব আমি আমি একটু ক্লিয়ারলি বলে দিই আমি ঢাকার মাত্র দুইটা ব্যাস দিব ঢাকা মাত্র দুইটা ব্যাস পড়াবো একের বাজে পঞ্চাশ জন করে আমি ঢাকা শহরে ফার্ম গেটে মাত্র দুইটা ব্যাস পড়াবো পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে সো পঞ্চাশ একশো জন অলরেডি চল্লিশ জন স্টুডেন্ট অ্যাডমিটেড সো এখন মাত্র ষাট জন স্টুডেন্ট নিব আর সো ষাট জনের পরে কেন নিব না কারণ অফলাইনে আমি আর অনলাইনে যারা আবেদন করছো অনলাইনে এক হাজারে বেশি পড়াবো না আমি আগের থেকে ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছি কারণ গত বছরে যে প্রবলেমটা হয়েছে আমি এমনও হয়েছে যে স্টুডেন্ট ফোন গার্জিয়ান ফোন দিয়ে পর্যন্ত রিকোয়েস্ট করেছে সো কেন নিতে পারি না কারণ আমার জুমের জায়গাটাও লিমিটেড আমি হচ্ছে একশো বেশি স্টুডেন্ট এক হাজারে বেশি স্টুডেন্ট নিতে পারবো না এই বছরে তিনশো উনত্রিশ প্লাস কভার করেছে হয়ে গেছে অলরেডি তার মানে প্রথম শিফটের প্রথম ব্যাচে দুইটা শিফট ডে শিফট নাইট শিফট সো এখন যারা পড়তে চাও এক হাজার স্টুডেন্টের মধ্যে যদি তুমি থেকে যাও আমি তিরিশ তারিখ এই তিরিশ তারিখ থেকে প্রথম ব্যাচের ভর্তি ক্লোজ করে দিব কারণ প্রথম ব্যাচে হয়তো তিরিশ তারিখের মধ্যে ইনশাল্লাহ পাঁচশো হয়ে যাবে প্রথম ব্যাচ বল দুইটা শিফট আর কি সো আমি স্টুডেন্ট কম পড়াই অল্প অল্প করে পড়াই তোমরা সবাই জানো আমি স্টুডেন্ট দেড়শো সর্বোচ্চ দেড়শো জন স্টুডেন্ট থেকে দুইশো জন স্টুডেন্ট জুমে অ্যাড করি এক এক ব্যাচে আবার এমন হতে পারে একশো অ্যাড করতে পারি ডিপেন্ড অন সিচুয়েশন বাট অফলাইন আমি পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন করে দুইটা ব্যাচ পড়াবো ঢাকা ফার্ম গেট চল্লিশ জন হয়ে গেছে আর ষাট জন লাগবে ষাট জন হয়ে গেলে আমি আর ভর্তি নিব না অফলাইনে কারণ আমার পঞ্চাশ জন লিমিটেড আর অনলাইনে এক হাজার নিব সর্বোচ্চ এক হাজার একজন স্টুডেন্ট আমি নিব না এক হাজার একজন স্টুডেন্ট নিব না সো এই জন্য হয়তো কোনো একদিন শুনবা যে জানুয়ারির পনেরো থেকে বিশ তারিখের মধ্যে যাই দেয় ভর্তি ক্লোজ করে দিচ্ছেন সো এতটুকু মাথায় রাখবে ডিজিটাল বোর্ড ক্লাস রেকর্ড থাকবে জুমে ক্লাস হবে খুব ভালো করে বুঝো মজার আর একটা বিষয় আর একটা ডিভাইস আসতেছে তোমাদের জন্য গ্রাফিক্স ট্যাবলেট আসতেছে তো গ্রাফিক্স ট্যাবলেটসের কাজটা কি যার আমার পেইড ব্যাজের স্টুডেন্ট আসো তাদেরকে বলি এখানে ক্লাস হলো খুব ভালো করে বুঝো কোশ্চেন সলভ করতে হবে না কোশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য আরও বেশি ইফেক্টিভ করার জন্য গ্রাফিক্স ট্যাবলেট গ্রাফিক্স ট্যাবলেটে কোশ্চেন দেখতে পারবা সলভ করতে সব জাস্ট এরকমই ওইটাও আর একটা জিনিস ওটাতে আরও মজা সো গ্রাফিক ট্যাবলেট ট্যাবলেটও দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে চলে আসবে ইনশাল্লাহ সো ডিভাইস এটাও আছে বড় মনিটার এখানে ক্লাস নিব গ্রাফিক ট্যাবলেটসে কোশ্চেন সলভ করাবো সব কিছু মিলাই ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের সেরা সার্ভিস দিবো এতটুকু বলি যারা অনলাইন আমার কাছে পড়তে চাও বিভিন্ন দেশ থেকে শুধুমাত্র আমাকে কল দিবা এস এম এস সিন করি না আমি অনেক এস এম এস পড়া আছে ভাই শুধু কল দিবা কোর্স ফি হচ্ছে পঁচিশশো টাকা অনলাইনের কোর্স ফি পঁচিশশো টাকা শীত এবং বইয়ের জন্য পনেরোশো টোটাল মিলে চার হাজার টাকা তার মানে অনলাইনে কোর্স ফি হচ্ছে আমার কোর্স ফি পড়াবো ঢা যে পর্যন্ত ভার্সিটি এক্সাম শেষ না হয় পঁচিশশো টাকা এবং আমার শীত এবং বই তোমার বাড়ি কুরিয়ার করে পৌঁছা দিব কারণ আমি পিডিএফে বিশ্বাসী না আমার অফলাইন স্টুডেন্ট যে শীত পাবে তোমার বাড়ি সেই শীত যেতে হবে যদি এটা কেউ না চাও পিডিএফ শিট চাও ভর্তি হওয়ার দরকার নেই কারণ পিডিএফ শিট যদি তুমি পড়তে পারবে না ফাঁকিবাজি হবে তোমার টাকাটা আমার হারাম হবে সো
সবাই এবার একটু ফিরে চলে আসি আর অফলাইনে ঢাকা কোর্সের সম্পর্কে জানুন এক তারিখে বলবো তাহলে এইখানে খেয়াল করো তো এই দুটো জিনিস ক্লিয়ার এক পাশে বাড়লে এক পাশে বাড়বে এই যে এক পাশে বাড়লে এক পাশে বাড়তেছে আই মিন দুই পাশেই কাজ হচ্ছে ক্লিয়ার এই যে সম্পদের পাশে হচ্ছে দায় অথবা মালিকাংশ দুই পাশে হচ্ছে যে লেনদেনটা দুই পাশে হচ্ছে তাকে হল দুই পাশের পরিবর্তন ওকে ফাইন দুই পাশের পরিবর্তনটা ক্লিয়ার তাহলে আমাকে একটু কাইন্ডলি খেয়াল করো তো এ সমান সমান এল প্লাস ওই আমি বললাম যদি এ প্লাস হয় এল প্লাস হবে অথবা ওই প্লাস হবে আবার বললাম এই পড়িস না পড়িস না ভাই পড়িস না আবার এটাও বলছি আমি সেটা হচ্ছে এ যদি মাইনাস হয় এল মাইনাস হবে অথবা ওই মাইনাস হবে তার মানে এই লেনদেনটা এইভাবে হলে এ এল প্লাস ওই দুই পাশে যাচ্ছে এর নাম দুই পাশ ওকে ফাইন তাহলে এক পাশ কেমন হয় খেয়াল করো যদি একটা এ প্লাস হয় আর একটা হয় কি হবে মাইনাস হবে ওকে ফাইন কারণ এই যে সমান সমান একই পাশ তাহলে একই পাশে হলে একটা প্লাস আর একটা মাইনাস তাহলে একটা মাইনাস আর একটা কি প্লাস বুঝা গেছে যখন লেনদেনটা একটা পাশে পরিবর্তন হবে যখন অল অফলাইন অফলাইন ফি অফলাইন ফি পাঁচ থেকে ছয় হবে হয়তো অফলাইন ফি হবে পাঁচ থেকে ছয় আমি এখন বলতে পারছি না অফলাইন ঢাকার ফি প্রক্সিমেটলি সর্বোচ্চ ছয় হাজার মনে রাখবো অফলাইন ঢাকা ঢাকা অফলাইন ফার্ম গেটের ফি ছয় হাজার টাকা হবে সর্বোচ্চ আর অনলাইন ফি হচ্ছে চার হাজার এই ছয় হাজার টাকার মধ্যে সিট ফ্রি বই ফ্রি এখানেও সিট আর বই ফ্রি ক্লিয়ার তার মানে এই ছয় হাজার টাকাতে যারা ভর্তি হচ্ছে ভর্তি হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো দিয়ে এর সাথে পনেরোশো টাকা সিট বইয়ের জন্য ক্লিয়ার ছয় হাজার টাকা ফি ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছো কারণ আমি এইটুকু বিশ্বাস করি যে স্টুডেন্ট আমি তোমাকে সিট বই এই জন্য দিব যে তোমার ভালো পড়া পিডিএফ হবে না অনলাইনে যারা ভর্তি হবা সিট বই সহ চার হাজার অফলাইনে যারা ঢাকায় ভর্তি হবা সর্বোচ্চ ছয় হাজার হতে কমবে বাড়বে না আর নাও ভাবতে পারে বলা যাচ্ছে না ক্লিয়ার ওকে তাহলে এ সমান সমান এইটা মাইনাস তো এটা প্লাস আবার এইটা যদি বলি এল যদি প্লাস হয় ওই কি হবে মাইনাস কেন কারণ এই দেখো এল আর ওই এক পাশে আছে বলতে পারো দুইটা আলাদা কিন্তু পাস তো একটা ডান পাশ তাই ডান পাশের একটা প্লাস একটা মাইনাস এল মাইনাস হয় তাহলে ওই কি প্লাস তাহলে প্রত্যেকটা লেনদেন সমান সমানে যে কোনো এক পাশে যাচ্ছে এই জন্য এর নাম এক পাশের পরিবর্তন মজার বিষয় এই এক পাশের পরিবর্তন কে বলে কাঠামো পরিবর্তন বাংলা ভাষায় কাঠামো বা গুণগত কাঠামো বা গুণগত তার মানে হিসাব সমীকরণের এক পাশের পরিবর্তন কে বলে কাঠামো বা গুণগত পরিবর্তন খুব ভালো করে শোনো হিসাব সমীকরণের এক পাশের পরিবর্তন কে বলে কাঠামো বা গুণগত পরিবর্তন হিসাব সমীকরণের এক পাশের পরিবর্তন কে বলে কাঠামো বা গুণগত পরিবর্তন হিসাব সমীকরণের এক পাশের পরিবর্তন কে বলে কাঁচামো বা গুণগত তাহলে দেখবা দুই পাশের পরিবর্তনকে কি বলে দুই পাশের পরিবর্তনকে বলে নিট বা পরিমাণগত নিট বা পরিমাণগত নিট বা পরিমাণ তাহলে বা দুই পাশের পরিবর্তনকে কি বলে নিট বা পরিমাণগত তাহলে বা দুই পাশের পরিবর্তনকে নি বলে নিট বা এখন হচ্ছে পেইড ছাড়া আমরা ক্লাস পাবো না রে ভাই তুমি এটা কি ক্লাস করতেছো এটা ফ্রি ক্লাস করতেছো না যারা পড়বে পড়বে আমি ফ্রি পড়া আমার অভ্যাসই ফ্রি পড়ানো আর যারা ইচ্ছা পেইড ভালো লাগলে পড়বো না শেষ আল্লাহ আমাকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক দিচ্ছে সো উল্টো পাল্টা কমেন্ট করবো না প্লিজ খেয়াল করো এতটুকু ক্লিয়ার লক্ষ্মী সেলিমের এতটুকু ক্লিয়ার আমি যেন অনেক হ্যাপি বুঝছো আমি একটা মানুষ চিন্তা করে দেখো থিঙ্কিং দ্যাট আমি তোমাদের এস এস সিতে টানা পুরো আমার নিজের ফাইনাল পরীক্ষা ছিল তোমরা সবাই জানো তোমার এস এস সির এক মাস আগের থেকে আমার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে এই গত মাসে এই মাসে তেইশ একুশ তারিখে শেষ হয়েছে তোমাদের সাথে আমার ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যে প্রতিদিন এস এস সির জন্য ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি অফলাইনে আমার যেখানে থাকে এখানে ব্যাজ আছে পড়াইছি এখানে আবার যে আসি এই স্টুডেন্টগুলোর অ্যাডমিশন পড়াচ্ছি অফলাইন এদেরকে পড়াবো অনলাইনে সারা বাংলাদেশের এক হাজার স্টুডেন্ট পড়াতে হবে আমার তিন চারটা পাঁচটা ব্যাজে ভাগ করে আবার ঢাকা আমার এখান থেকে প্রায় দুশো কিলোমিটার দূরে দেড়শো থেকে দুশো কিলোমিটার ঢাকা যে তিন দিন থাকতে হবে ওখানে ওখানে পড়াতে হবে ওখানে আরেকটা ব্যাস পড়াতে হবে উপর আল্লাহ রহমতে জানি না এই বছর অ্যাডমিশন আমার জন্য সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ অন্য অন্য জেলার থেকেও বলে অনেক কিন্তু আমি যাই না শুধু ঢাকায় যাচ্ছি এবার ইনশাল্লাহ ঢাকা ভালো কিছু হবে এতটুকু আশা রাখি ঢাকার স্টুডেন্ট আমি সত্যি মুগ্ধ ওদের সাপোর্ট পেয়ে 
সো যারা ঢাকা আসতে আসো তাদেরকে ওয়েলকাম ফার্ম গেট ব্রান্সে সো আমরা সাথে যারা ফ্রি ক্লাস করবা অফলাইনে এসে তারপর ডিসিশন নিবে যে ভাইয়ার কাছে পড়লে ভালো হবে না ক্ষতি হবে সো এতটুকু বলি আল্লাহ আমাকে সুস্থ রাখে আমি তোমাদেরকে ফ্রি ক্লাস নিবো আবার সো ফ্রি ক্লাস অবশ্যই অবশ্যই আমি চালাবো বাংলাদেশের সব থেকে বেশি ফ্রি ক্লাস নিবো কমার্সের আমি ওকে ফাইন এতটুকু ক্লিয়ার তাহলে এক পাশের পরিবর্তনকে বলে কাঠামো পরিবর্তন বা গুণগত আবার বলো আবার বলো কাঠামো বা গুণগত দুই পাশের পরিবর্তনকে বলে নিড বা পরিমাণগত ভাইয়া এখানে কোথায় বলায় জানো নামগুলা खेल करो कहू देखो कहनी अवस्थारन हिसाब समीकरण कत प्रकार আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন কত প্রকার দুই প্রকার কয় প্রকার লক্ষ্মী সালারা বলতো দুই প্রকার কয় প্রকার দুই প্রকার কি কি একটা দেখো যে বলা আছে পরিমাণগত বা নিট পরিবর্তন খেয়াল করতো পরিমাণগত বা নিট মানে কি শিখাই ফেলছি দুই পাশের পরিবর্তন ক্লিয়ার আর একটা আছে লক্ষ্মী সালারা গুণগত বা কাঁচামো মানে এক পাশের পরিবর্তন এই নামটা খেয়াল রাখবা ক্লিয়ার তাহলে হিসাব সমীকরণের বা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন দুই প্রকার একটা হচ্ছে নিট বা কাঁচামো পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে গুণগত বা একটা হচ্ছে নিট বা পরিমাণগত আর একটা হচ্ছে গুণগত বা কাঁচামো লক্ষ্মী ছেলে মেয়ে এতটুকু ক্লিয়ার হলে একটু যারা খেয়াল করতো আমার সাথে একটু যারা খেয়াল করতো আমার সাথে একটু যারা খেয়াল করতো আমার সাথে কি খেয়াল করবা দেখো তো দেখো খেয়াল করবা হচ্ছে আমার সাথে যে জিনিসটা তোমরা দেখো এই যে নিট বা পরিমাণগত পরিবর্তনটা আসলে কি দেখো নিট বা পরিমাণগত পরিবহনটা আসলে কি খেয়াল করতো এই যে আহ মাথায় নষ্ট মা কেন যখন কোনো লেনদেন যখন কোন লেনদেন হিসাব সমীকরণ যার আর একটা নাম হচ্ছে উদ্বৃত্ত পত্রে দুই পাশে মোট মূল্যে বা আর এক নাম মোট মূল্য তার মানে দুই পাশ খেয়াল করো দুই পাশ বা মোট মূল্য বা মোট যোগ ফল তিনটা জিনিস ক্লিয়ার তাহলে দুই পাস বা মোট মূল্য বা মোট যোগ ফল পরিবর্তন ঘটে এরূপ পরিবর্তনকে পরিমাণগত বা নিট পরিবর্তন বলে ক্লিয়ার তার মানে দুই পাশের পরিবর্তন বা হচ্ছে মোট মূল্যের পরিবর্তন বা হচ্ছে মোট যোগ ফলের পরিবর্তন ক্লিয়ার তার মানে পরিমাণগত বা নিট পরিবর্তন কি যে লেনদেন ধারা দুই পাশ মোট মূল্য বা মোট যোগ ফল যেমন হতে পারে নগদে পণ্য করায় নগদে পণ্য করায় নগদে পণ্য করায় তার মানে কি করায় হিসাব ডেবিট আর নগদান ক্রেডিট করায় ডেবিট মানে কি ওই মাইনাস নগদান ক্রেডিট মানে কি এ মাইনাস ওই আর এ কোন পাশে দুই পাশ এখানে ওই ডান পাশ ওই বাম পাশ দুই পাশের পরিবর্তন তার নাম নিট পরিবর্তন পরীক্ষা এরকম কোয়েশ্চেন থাকবে বলবে ধারে পণ্য বিক্রয় কোন ধরনের পরিবর্তন হবে বলবে 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 ধারে যন্ত্রপতি করায় কোন ধরনের পরিবর্তন হবে এরকম কোয়েশ্চেন থাকবে ক্লিয়ার ওকে ফাইন তারপরে আমরা যাচ্ছি কি আছে একটু জানা খেয়াল করতো লক্ষ্মী ছেলে মেয়েরা এই যে অর্থাৎ একটা ব্রিফে যদি আমি বলি অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ উদ্বৃত্ত পাশের সম্পদ পাশ এবং দায়ও মালিকানা সত্যের পাশ উভয় পাশে পরিবর্তন হবে ওকে ফাইন তারপরে আমরা দেখব তো একটু কি আছে দেখি পরিমাণগত বা নিট পরিবর্তন এটা কি আছে উদাহরণ আছে একটা দেখো তো কি দেওয়া আছে মালিক কর্তৃক খুব ভালো করে খেয়াল রাখো মালিক কর্তৃক দেখো দেখো কি আছে মালিক কর্তৃক পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ তারপরে দেখি নগদান ডেবিট আর মূলধন ক্রেডিট নগদান ডেবিট মানে কি সম্পদ এ প্লাস মূলধন ক্রেডিট মানে কি ওই প্লাস এ প্লাস ওই প্লাস দুই পাস নাকি এক পাস দুই পাস দুই পাস নাকি এক পাস দুই পাস দুই পাশ নাকি এক পাশ দুই পাশ এই জন্য এর নাম হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তন বা নিট পরিবর্তন ঠিক আছে সবাই ওকে সবাই ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার এতটুকু সবাই এতটুকু ক্লিয়ার তাহলে যারা যারা অফলাইন অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে চাচ্ছেন অনলাইন ভার্সিটি অ্যাডমিশন ব্যাচ আবার বলতেছি স্টুডেন্ট নিব টোটাল এক হাজার সাড়ে তিনশো অ্যাডমিটেড অলরেডি তিন সাড়ে তিনশো তিনশো তিরিশ বা উনত্রিশ প্লাস এখনও যারা ভর্তি হননি আমি ক্লিয়ার কেন বলতেছি ভাই 
আপনি বলতে পারেন যে ভাই মনে হয় মার্কেটিংয়ের জন্য বলতেছেন নট এরকম কিছু না এই আপনি এই যে কতজন ক্লাস করতেছেন প্রায় দুইশো এই দুইশো জনের মধ্যে সর্বনিম্ন বিশ থেকে তিরিশ জন আছেন যারা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় পড়ার পর হয়তো নক দিবেন যে ভাই পড়বো তখন হয়তো আমার সিট থাকবে না কারণ আমি আমার জুমটা লিমিটেড তখন আমি তো আপনাকে নিতে পারবো না তখন আপনি কষ্ট পাবেন এই জন্য বলতেছি আপনি ফ্রি ক্লাস করেন আপনি দেখেন আমি যে স্টুডেন্ট নিব আপনি আমার অলরেডি তিনশো তিরিশ প্লাস মানে কি আমার তিরিশ পার্সেন্ট স্টুডেন্ট ভর্তি হয়ে গেছে আর ষাট পার্সেন্ট স্টুডেন্টের জায়গা খালি আছে ষাট থেকে সত্তর পার্সেন্ট তার মানে কি আপনারা যারা ভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রাইভেট পড়তে চান আপনি কোনো কস্টিংয়ে পড়তে চান সমস্যা নেই তারপরে তো আলাদা পড়বেন হ্যাঁ আমার কাছে পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই কারণ আপনার অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্টের সর্বোচ্চ প্রিপারেশান ফাইন্যান্স মার্কেটে আমি নিয়ে দিব যদি কখনও আপনার মনে হয় যে না ভাইয়ের কাছে পড়ে আমার সর্বোচ্চ প্রিপারেশান হচ্ছে না কোনো সমস্যা নেই আপনি কি বলবো ভর্তি ক্যান্সেল করতে পারবেন বাংলা ভাষা যারা বলে অন্য কোনো কারণে না আপনি শুধুমাত্র ভালো যদি সার্ভিস না হয় তখন আপনি পারবেন কারণ হচ্ছে আমি কোয়ালিটিতে অনেক বেশি বিশ্বাস করি আর যারা অফলাইন ঢাকা পড়বেন ফার্ম গেট ঠিক আছে কোস্টি পাঁচ থেকে ছ হাজার টাকা হবে সো অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট পড়াবো ওখানে আমি আমি নিজে আমার সিট বই দিয়ে সো যারা পড়তে চান আপনি অন্য কোস্টিং পড়তে চান কোনো সমস্যা নেই আপনার জন্য শুধু প্রাইভেট ব্যাস ওকে ফাইন এতটুকু খেয়াল করছেন এই নাম্বারে একটু কল দিবেন ক্লিয়ার ওকে ফাইন তারপরে আমরা আজকে খেয়াল করো এরপরে যেটা শিখব মেরামত বাবদ প্রদান মেরামত ডেবিট নগদান ক্রেডিট ওই মাইনাস এ নগদান মাইনাস এ মাইনাস এটাও পরিমাণগত সো আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি সো আজকে চোখ ব্যথা করতেছে অলরেডি অনেক সময় ক্লাস নিয়ে ফেলছি এক ঘন্টা উনিশ মিনিট এক ঘন্টা নেওয়ার কথা ছিল উনিশ মিনিট বেশি হওয়ার জন্য এক্সট্রিমলি সরি আমাদের প্রতিদিন ক্লাস হবে এক ঘন্টা করে আগামীকাল রাত নয়টা দেখা হচ্ছে এক ঘন্টা এর পরের টপিক্স এতটুকু শেষ করলাম এর পরের থেকে শুরু হবে ক্লিয়ার অনেক কিছু আছে এখন এই একটা জিনিস চিন্তা করতে পারছেন শুধুমাত্র হিসাব সমীকরণের কেবল টেন পারসেন্ট পড়েছেন হিসাব সমীকরণের টেন পারসেন্ট পড়তে যে এক ঘন্টা উনিশ মিনিট শেষ তার মানে আরও হিসাব সমীকরণের মধ্যে আরও কত কিছু আছে আমি কিন্তু বেশি ব্যস্ত হবো না আস্তে আস্তে যাবো কেমন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আমার ক্লাস করার পরে আপনি বলেছেন আমি প্যারাগনে ভর্তি হয়েছি এখন কি ভর্তি হতে অবশ্যই পারবে আপনি যে কসিংয়ে ভর্তি হন আপনি অক্সফোর্ডে ভর্তি হন প্যারাগন ইউসি আইবো যেখানে ভর্তি হন আই মানে আমার কোনো কোনো ধরনের কোনো অবজেকশন নেই আমি প্রাইভেট পড়াই ভাই আমি প্রাইভেট ব্যাস পড়াই যারা যে কসিংয়ে ভর্তি হন কোনো সমস্যা নেই আমি আপনাকে শুধু কমার্স সাবজেক্ট পড়াবো তাহলে আপনার প্যারা কিসের আমি কি আপনার বলতেছি নাকি আপনি আবার আমার কাছে কসিং নতুন করে ভর্তি হন আমি প্রাইভেট পড়াবো মানুষ এক্সট্রা প্রাইভেট পড়ে না এরকম আর কি ওকে ফাইন তাজকিন বলেছ জিহাদ ভাইয়া ইউ আর রিয়েল হিও যে ভাই আমি জিহাদ নাম নাম জাহিদ হাসান ওকে ফাইন তাহলে এখন যারা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবা একজন বছর বাইরে শনিবারে ভর্তি হবা থ্যাংক ইউ জাহিজিৎ ওকে ফাইন তার মানে তোমরা সবাই আমার জন্য দেওয়া করবা তোমাদের জন্য অনেক কষ্ট করে স্লাইড বানিয়েছি সুন্দর অ্যাডমিশন ক্লাস দেবো আবার বলতেছি আগামী আমি আবার বলতেছি আগামী জানুয়ারি পনেরো তারিখ পর্যন্ত একটানা ফ্রি ক্লাস জানুয়ারি পনেরো তারিখ পর্যন্ত একটানা ফ্রি অ্যাকাউন্টিং ক্লাস দিব পনেরো তারিখ থেকে ম্যানেজমেন্ট নিব তার মানে লক্ষ্মী ছেলে মেয়েরা তোমরা যারা আমার ফ্রি ক্লাসগুলো করবা ইনশাল্লাহ অনেক বেশি উপকৃত হবা আমি এতটুকুই বলবো যারা ফ্রি ক্লাসগুলো করবা তুমি অনেক বেশি এগিয়ে থাকবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তাহ তোমাদের সার্থক হবে আমার সাথে পথ চলা সার্থক হবে এতটুকু বলি আমার জন্য দোয়া করবা তোমাদের জন্য দোয়া করি আশা করি তোমরা তোমাদের স্বপ্নগুলোকে পূরণ করতে পারো পরিশ্রম করো কাজে লাগবে আজকে আমি পরিশ্রম করেছি বলেই এই যে বাংলাদেশের হয়তো কমার্সের জন্য একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সো এটা আমার জন্য অনেক গর্বের বিষয় আমি জানি আমার মতো একটা ছোট্ট একটা ছেলে আমি কেমনি এত কিছু এত বড় সাহার রিস্ক নিতে পারলাম তোমাদের ভালোবাসা ছিল তাই ইনশাল্লাহ হয়তো আরও আর একটু ডিজিটাল আরও আমরা গ্রাফিক্স ট্যাবলেট আনতেছি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফর ইউ সো ইনশাল্লাহ সব কিছু দিয়ে আমরা ক্লাস নিব তোমাদের জন্য অনেক ভালো হবে দোয়া রাখবো আমার জন্য আর ক্লাসের সকল ফ্রেন্ডদেরকে ইনভাইট দিও ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত হয়তো পাঁচ থেকে দশ দিনের মধ্যে জানুয়ারি দশ পাঁচ দশ তারিখের মধ্যে আমাদের আবার সাত আটশো এক হাজার স্টুডেন্ট লাইভে ক্লাস করবে মিলাই নিয়ে কথাটা কথাটা স্ক্রিন রেকর্ডিং করে রাখো জানুয়ারি পনেরো তারিখের মধ্যে সর্বনিম্ন আট নয়শো স্টুডেন্ট এখানে ক্লাস করবে কারণ এখন সবাই আনসার টেন কী করবে কী করবে না যে যেখানেই ভর্তি হবে না কারণ অ্যাকাউন্টিং লাভার সবার জন্য দরজা খোলা সবাই আসবে আমার কাছে পড়বা ইনশাল্লাহ সবার জন্য অনেক বেশি আমি কষ্ট করব সো এখন কথা হচ্ছে যে যারা যারা ভর্তি হতে চাও এই নাম্বারে কল দিবো আর কি
তোমরা যখন প্রশ্ন সলভ করবা দেখো আমি যখন এই লেকচারটা টোটাল শেষ করব এই লেকচার তো শেষ হয়নি এখন শেষ করার পরে যখন বিগত ইয়ার কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবো না কীভাবে করবা তোমাদের সবাইকে প্রথমে ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন এই ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেনে প্রথমেই থাকবে প্রশ্নটা দেখছো নিচে কোনটি লেনদেনের উদ্বৃত্ত সমষ্টিকে প্রভাবিত করে না ঢাবির আঠারো উনিশের কোয়েশ্চেন ওয়া এ নাম্বার অ্যান্সার কি হবে হবে না তাহলে কি বি হবে হবে না তাহলে কি ছি হবে তাও হবে না তাহলে কি ঠি হবে দেখুন একটা তো হবে দেখছো তারপরে এইভাবে যদি কোয়েশ্চেন তোমাকে আমি সলভ করাই আর কি লাগে ভাই এই নাম্বার শেষ আচ্ছা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন আছে আবার তোমাকে ওয়েলকাম টু ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন কোয়েশ্চেন কিনে কোনটি লেনদেন নাই এ হবে বি হবে সি হবে ডি হবে আমাকে বলো তোমাকে কে এত সুন্দর করে এত সুন্দর করে বাসায় বসে লেপের মধ্যে শুয়ে এত মজার ক্লাস কে দেবে ভাই আর যদি আমার জুমে পড়ো তখন আমার সাথে কথা বলতে পারবা ডাইরেক্ট আমাকে বলতে পারা ভাই ওইটা দেখতে পাচ্ছি না ভাই ওটা পড়তে পাচ্ছি না আর প্যারা কিসের এইভাবে প্রতিটা কোশ্চেন সলভ করাবো ওকে আর আরো মজার বিষয় এটা তো আমি তোমাদের ফ্রি ক্লাস এই কলেজে আমার ফ্রি ক্লাস এর ওকে এই যে এ বলছিলাম না ঢাবির উনিশ বিশের কোশ্চেন দেখ মিলা এই যে ওই দিয়ে আসলো ওই যে এ সমান সমান এল প্লাস হয়ে যায় এই যে দেখছি যে ঢাবির উনিশ বিশের কোশ্চেন মিলছে আমি একটু মডিফাই করে দিয়েছিলাম ঢাবির উনিশ বিশের কোশ্চেন পাইছিস এই যে এ সমান সমান ওই দেখছিস আমি কখনো কারণ হচ্ছে ভাই পড়াইতে পড়াইতে ওই সব কোশ্চেন আসলে মুখস্ত হয়ে গেছে ওকে বুঝতে পারছো কি বলছি সো হ্যাঁ এ কে বলছে সঠিক এটা তো ভুল এই ভাই খেয়াল করো এই তো এইভাবে তোমাদেরকে আমি তোমাদের জন্য স্লাইড তৈরি করছি আরও সব থেকে বেশি মজার বিষয় হচ্ছে খেয়াল করে একটু তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবা ভার্সিটি অ্যাডমিশন যেন সব থেকে বেশি সহজ হয় তার জন্য তোমরা সবাই জানো আমি তোমাদের এইটার জন্য আমি যারা আমার অনলাইন ব্যাজে পড়তেছো যারা আমার অনলাইন ব্যাজে ভর্তি হচ্ছে দেখো আমি সবসময়ের জন্য একটা কথাই বলি তোমাদের অনলাইনে অনেকে পড়তে চাচ্ছ তোমার বাসা মনে করে একটা থানা পড় যায় তুমি কিন্তু ঢাকা আসতে পারছ না বা শহরে আসতে পারছ না এখন তুমি তোমার মোটামুটি শহরে আসলেও তুমি ভালো টিচার পাচ্ছ না কারণ অধিকাংশ কোচিং ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যবসা করা সেই জন্য অনলাইনে পড়তে চাচ্ছ অনলাইন দেখো কমার্সের আল্লাহ রহমতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আছি তোমার জন্য সুন্দরভাবে পড়তে পারতেছ জুমে যখন পড়বা ঠিক এভাবে পড়বা তুমি কথা বলতে পারবো আমাকে দেখতে পারো আমি তোমাকে দেখতে পারবো পরীক্ষা নিব এবং এবার যেমন তুমি ভাবতে পারো শিট কীভাবে দিয়ে পিডিএফ হ্যাঁ পিডিএফ যার দ্বারা পিডিএফ বিশ্বাস করে না তার মানে আমি তোমার মধ্যে পিডিএফ শিট দিই ভাই তুমি কেমনে পড়বা তার জন্য একটু দেখাই রাগ করো না এই যে দেখো আমার ফার্স্ট অ্যাডমিশন শিট এটা আমার শিট আমার নিজের শিট আমি এটা বিক্রি করি না ভাই আমি কিন্তু শিট বিক্রি করি না আবার বলতেছি শিট বিক্রি করি না ঠিক আছে এই শিটটা আমি প্রিন্ট করে রাখছি কেন আমার পুরো আশেপাশে ভয় রোম ভর্তি সব শিট যারা আমার ভার্সিটি অ্যাডমিশনে পড়বে এক হাজার কপি শিট তৈরি করা আছে আমার অলরেডি এই এক হাজার স্টুডেন্টদের বাসায় পড়ার টেবিলে এই শিট থাকবে কথা বুঝতে পারছেন এই পড়ার টেবিলে যখন এই শিট থাকবে প্রতিটা লাইনও পড়বে যখন ও এই লাইনটা পড়বে সেম ভাবে একদম সেম ম্যাস একদম সেম ভাবে এই দেখেন এই যে এই যে অ্যাকাউন্টিং এই যে অ্যাকাউন্টিং রাগ করেন না ভাই একটু দেখাই সো আশা করি অনেক বেশি উপকৃত হবা এই যে সেম ভাবে যে অ্যাকাউন্টিং এই দেখা যাচ্ছে এই যে অ্যাকাউন্টিং লেকচার অন দেখছো এই সেম শিট সেম শিট আমি পড়াবো এই সেম শিট সেম শিট আপনার টেবিলে যে শিট থাকবে আমি যে শিট পোষ দিছি সেম শিট আমার ডিসপ্লেতে এই যে খেলা হবে দেখেন এই দেখেন এই যে আর সেম শিট দেখছেন সেম শিট সেম শিট সেম শিট এই যে এই যে সেম শিট এই যে এভাবে পড়াবো তার মানে আপনার টেবিলে যে শিট এই পেজ নাম্বার দুই বের কর তিন বের কর তিন বের হবে যে শিট দেখতে পারবেন কারণ আপনি টেবিলেও দেখ যেটে পড়তে পারছেন আমি 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 এইখানে বোর্ডেও সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি আমি যখন পড়াবো জুমে যখন পড়াবো বলবো তিন নাম্বার পেজ বের করেন আপনি শিট থেকে বের করতেছেন সুন্দরভাবে কিন্তু আপনার হাতে থাকতেছে এটা তাই না বের করতেছেন এই যে দেখাচ্ছেন আমি এই লাইন দেখাচ্ছি আপনি এই লাইন দেখাচ্ছেন কি মজা তাই না আর পিডিও বলে কি পড়তে ভালো লাগতো সেম শিট আর সেম শিট মানে সেম শিট সব টোটাল শিট আমি এভাবে আপনাকে পড়াবো ক্লিয়ার এই দেখেন এই যে কত সুন্দর করে শিটগুলা করা আছে এই এই সেম শিটটাই আপনি হার্ড কপি পাচ্ছেন তাহলে কি হচ্ছে আমি যখন পড়াচ্ছি আপনি দেখাচ্ছেন সুন্দর হয়ে পড়তেছেন সমস্যাগুলো মার্ক করছেন সমস্যাগুলো কিন্তু আমাকে বলতে পারছেন আমি মিলাই দিচ্ছি আপনাকে সেমভাবে প্রতিটা বাংলাদেশের প্রতিটা লেকচার শেষে কোশ্চেনের কোনো আব্বা আম্মা নেই মানে কি জানেন 
क्वेश्चन की बांग्लादेश में शॉप क्वेश्चन आवाज़ शीट जा से क्यों जो दी बोलते पर है जे अमुक वर्षे दोष टा क्वेश्चन मिस गए से हम तो शीट फ्री दी बो अमार शॉप क्वेश्चन अल्लाह रहमत है मैं ऐड करेंगे रिलेटेड प्रीवियस यार क्वेश्चन ऑफ डीयू डीयू जो कौन क्वेश्चन शेष हो बे डीयू शेष आर पौरे अपनी पेज में रिलेटेड प्रीवियस यार क्वेश्चन ऑफ आधार सिनेमिवर्सिटी तो ये भावे आपने बांग्लादेश में शॉप क्वेश्चन पेज आ बे क्लियर कौन सा बुस्ते बर्सन देखें एक शीट कोतो बारो एक एक शीट कोतो बारो करे करे से कारण फाकी बाजी भाई करो जावे ना अमी शॉप क्वेश्चन दे से जे इम्पोर्टेंट एंसी को मैंने उन्नो नो विषय बिदलाये कौन सा बुस्ते बर्सन ऐ जे डीयू के लिए जरा बी राबी राबी शॉप पुत्ते बराबी चौबी शॉप बर्सरी दवा से तमें अमी बोलते चाची ऑनलाइन प्रश्न टा आर जो कुन आपने क्या मैं एडिस पे ले थक बैना आप आपने आपना आज से पीडीए आमी की लिखे पड़ा बो मैं की पड़ा बो की रम उन्हें को माय बोलें ए जो नो आपना पढ़ टेबल लो शीट पाच से अब एक हम देखते पाच से मजा ये लगा क्लास रिकॉर्ड थक बैना रात चक्कर शोटे कोत्ते बार बन अमार एक तब जब होते तो दौड़ एक बिना मत जोनो जे कथा गुलाम बोलते हैं सी अवश्य इगला रिकॉर्ड थक बे इगला ये बार प्रोबल ठीक है सर बच्ची सो हम जोनो शुशुता शते आपना देर ये एडमिशन जात्रा शागुल होता है परी सो जहाँ ढाका आसन ढाका ऑफलाइन पहुँची ऑफलाइन कोर्स भी पास थे के चौहार दर शर्बत चो सॉइ नाक म कथा बुझते वर्षन आशा करें क्लियर और हमारे शीट नीले बोई दौर करोगे ना इन्शाल्ला आपने मालूम है शॉप क्वेश्चन पे जावें और आमी जा पौरा बो ये पास सही टा बोई है ताई दिया ताऊ ताऊ दिया तक बिगने सोंदो कर आमी आमी ओनी किस टाइगल करे 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 खरे ये पोज़न तेज़ है सी शामिजोन दौर � शब्द का सलाम वालेकुम जरा मर वर्सिटी एडमिशन में बहुत ही होते चाव बहुत ही अदर कर नहीं आवश्यक है कौथा बोलते अच्छा कुर्से एक उन्हीं कॉल दियो कौन सा उसने फोन नंबर दे वाले से वर्सिटी जो जानते चाव तुम्हारे प्लान की तुम्हें के कॉल ले भालो आवे शॉप जानते चाव हमारे कॉल दियो आमी तुम्हारे शवाई क्या सलाम वालेकुम शायद भालू थक पाए अब्बा मुक्के मस्सलाम दीवा क्या मन शवाई के शवाई शवाई तुम्हारा अब्बा मुक्के इसका मस्सलाम दीवा शवाई क्या सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़